我驾驭藏风，是一名穿越者，从小被九剑山掌门收为弟子。九剑山虽然只是一个小宗门，但也庇护着附近几个村庄，说得上衣食无忧。就在我以为可以当一辈子米虫，混吃等死的时候，意外发生了。师傅，你不能死啊！你死了，我可怎么办呢、啊？为师外出办事，不想却遭人暗算，怕是活不成了。乖徒儿，以后你就是新任掌门了，将九剑山发扬光大的任务就交给你了。嗯，一派掌门，似乎也不错、啊，听起来就有面子。还可以在几个村子为所欲为。师傅，你不能死、啊，你死了，我该怎么活呀、啊？你还没告诉我宗门的宝贝藏在哪儿呢。师傅，你还没死啊？呃为师刚刚只是失血性休克，还剩最后一口气。我还有一件重要的事要跟你交代。为师之前接了狂虎堂的战帖，三日后就是约定上门挑战的日子。一切就都靠你了，可千万不能躲了九剑山的威名啊！什么？喂，老头我不会刚当上掌门，后面就交给你了，乖徒儿。我去，不是吧，老头儿？<笑>不过九剑山有个屁的威名，单传独苗，怎么和人多势众的黄虎堂比？要不，我还是偷偷跑路吧。叮、啊，什么声音？检测到宿主即将溜号，激活兽土返利系统。啊！宿主玉藏风。九剑山掌门，境界真元境一重天，弟子无，物品清风剑，下品利器，只要赠与弟子东西，就可以获得被反奖励哦，奖励最低两倍，最高万倍。但是同一弟子同类物品一个月只能赠与一次哦。这是我的金手指，我就说嘛，我堂堂穿越者，怎么可能没有系统外挂？新手大礼包自动发放，首次赠与必定触发万倍暴击，要把握好机会哦。只要收徒就能变强，这系统听上去还挺靠谱的呀。嘿嘿，先收个徒弟试试看效果。让我看看，这个门派剩下的弟子是……掌门为什么要种这些花花草草？要是种成红薯该多好啊！江月瑶，十岁那年父母双亡，师傅将她从山下村子带回九剑山做了杂役，负责照顾和师傅的生活起居。虽然比较贪吃，但却是除了我之外，现在九剑山的唯一传人了。哼！啊！江月瑶，你可愿拜我为师？什么？收我为徒？少掌门不会对我有什么想法吧？喜欢师徒禁忌之恋，不过成为修仙门派的弟子可是很威风的呢，好像也是个不错的选择。铁铁心，快点给我滚出来受死！什么？狂虎堂？偏偏是这个时候，他们都把头收了起来。铁铁心的老家伙不在吗？那就先收拾了你这个小杂碎。就这么的。小月瑶，拜我为师，以后每天三餐红薯管够。啊，真的吗？师傅在上，请受弟子三拜。可算是把这个吃货坑到手了呀！老徒儿，快起来！为师现在赐你这把清风剑护身。兵器都不要了，事先等会儿死的不够快吗？等一会儿就让你们知道我的厉害。你赐予弟子下品利器清风剑，首次赠予触发万倍暴击，获得玄极圣品灵器七星剑。呵呵呵
，旋即上品灵气，这下有救了。汪虎堂的人，速速上前受死。王王，不知死活。你居然是上品灵气，我，呃，受下饶命，受下饶命。都是王虎这老家伙的主意，不关我们的事儿啊！约战日期不是三天后吗？你们怎么现在就来了？王虎堂堂主呢？属、啊、下息怒，是我们堂主大人得知桂派剑铁心前辈受伤的消息，所以才派王虎前来试探九剑山虚实的。哼，原来如此，怪不得此等废材也敢只身杀上我九剑山。只是狂虎堂下了战帖，为何不堂堂正正一战？是欺我九剑山无人吗？滚回去告诉你们堂主，今夜午时，九剑山新掌门要亲临狂虎堂赴约，让他洗干净脖子，给我等着。呃、这这还不快滚！狂虎堂怎知老头子重伤的消息？莫非老头子的死跟他们也有关系？看来。只有今晚拿下你狂虎堂的堂主，才能知道究竟发生了什么了。师傅竟然如此厉害，他，他还是我认识的那个少掌门吗？今夜为师要去狂虎堂一趟，月儿，你修为太差，若是留你一人镇守山门，恐怕会有所不测。现在，为师再赐你九剑山传承功法，百剑诀，提升实力。这是黄极上品功法，我竟然瞬间变融会贯通了。黄极上品功法虽强，但没有足够的功力，也无法发挥其真正的威力。为师再传你百日修为，你好好领悟。我的修为在不断的上升，师傅这是在把自己的功力传输给我。嗯、居然突破到聚气气了。司老头说，碧瑶这丫头没有修炼天赋。终身无法突破到聚气气，看来只要有系统加持，弟子本身的资质就并不重要了。哼哼，小爷我如今系统在手，再多收几百上千个徒弟，不分分钟征服整个修仙界。好了，月阳，你刚刚突破境界，还需自行适应。为师方才为你传功元气大锁，需静养片刻，你先下去吧。弟子绝不辜负师尊栽培，弟子。弟子定要将九剑山发扬光大，以报师尊再造天恩<咳>。你能有这份心，为师就很欣慰了。奈斯，第一个徒弟，攻略完成。<笑>赶紧看看系统，我还了什么好东西。宿主，玉藏峰，九剑山掌门，境界。结丹境三重天，弟子江月阳，物品七星剑，玄极上品灵气。你向弟子传授百日修为，触发三百倍暴击，获得八十二年修为。你向弟子传授黄极上品功法，百剑诀，触发百倍。今夜狂虎堂之行，我便有十成把握了。九剑山能否在我手上恢复昔日荣光，就在此一役。大王，那小子就是这样说的。堂主大人，哼，年轻气盛，不知天高地厚，打伤我狂虎堂，大言不惭。除非他师尊剑铁心恢复全盛时期的修为，不然本堂主还不曾把任何人放在眼里。啊！呃、九剑山掌门玉藏峰赴约而来，张峰何在？速速前来受死！结丹境，保护堂主，别让他靠近堂主！灭了这小子！哼，头已之辈，也敢阻拦本座？啊！啊！啊！啊！小子，你到底什么来头？九剑山除了剑铁心那个老头之外。他那个徒弟玉藏峰，据我所知，不过是个混吃等死的废物。你绝对不是玉藏峰，你是什么人？这评价可真毫不留情呢、啊
，过去的我，真有那么废材吗？废话少说，张峰，你只需要知道我是娶你性命之人就行了。哼，想娶老夫性命？啊，那就要看看阁下有多少斤两了。罗汉拳，竟然比我还快，他的修为莫非在我之上？战斗中还敢分神，找死！就算你的修为在我之上，可使用的毕竟也只是黄级上品功法。我这玄级下品金钟罩有二十年功力，你破得了吗？是吗？七星剑，剑来！什么？居然是玄级上品灵器？不愧是结丹期修士，连玄级上品灵器也认识。那你也应该知道，凭我手中这把七星剑，本座要取你狗命，如探囊取物。不过，我可以留你，只要你说出是谁伤了我师傅剑铁心，我保证绝不杀你。你果然是知道了些什么，哼！原来剑铁心那个老家伙自己没跟你说吗？嘿嘿，小子，别以为一把玄级上品灵器就可以吓到老子，老子身后的靠山，不是区区一个结丹期修士能得罪的。哇，是神元丹。能让结丹境提升五个小境界的丹药。结丹境六重，还想着用这枚丹药来对付剑铁心那个老东西呢？没想到居然这个时候用上，能死在结丹境六重手上，你也可以死而瞑目了。去死吧！还好系统返还的功力，基本上和自己辛苦修炼来的一样的扎实，否则这一击。换做寻常的结丹境三重，可能就已经死了。居然没死，怎么可能？哼，丹药终究只是外力，想要杀我，这点本事不够。现在轮到我了。三阳剑诀，破日式。玄机上品剑诀，九剑神怎么可能有这种等级的功法？金钟罩功。结果还是没能问出任何线索。黄虎堂居然被人灭了！这黄虎堂堂主结丹境修为，在这一带几乎无敌，怎么会被人杀死？他死了，王长老所吩咐的事可就难办了。嗯，师兄，有活口。大叔，到底发生什么事了？堂主，堂主被仇家追上门来，与强敌奋战，最终不敌，死死于仇敌剑下。可知道对方身份？不，不知道。废物，留你何用？好了，师弟，我们也该走了。要是被人知道我玄剑宗弟子出现在这儿，恐怕不好跟掌门交代。是。师兄，玄剑宗吗？原来如此，想不到老头子的死，居然跟超级宗门玄剑宗有关。玄剑宗乃是苍玄大陆东域的霸主之一，与天苍宗和宇仙门齐名，连元婴强者在他们眼中都如同蝼蚁。被这等大势力盯上，可就不好办了呀。在九剑山根基还没壮大之前，还是小心一点为妙。这狂虎堂也算是一方豪强，应该有些积蓄。这张峰会藏在哪儿呢？有啊，像张峰这种身份的人，随身携带之物一定极其重要。这一定是狂虎堂保护的钥匙。可这入口又会在哪儿？这虎皮背后的墙壁。似乎并不是实心的，难道说？啊、果然没有猜错，真的在这儿。嗯、这个地方竟还有其他人吗？不要，不要杀我，我什么都愿意做。大爷，求您行行好，放过我们吧！嗯
，这些都是狂虎堂结尾的名言吧？这狂虎堂果真无恶不作，怪不得老头子生前一心想灭了狂虎堂。两位姐姐，你们不要怕，我不是狂虎堂的人。啊！各位请放心，狂虎堂众人已尽数死在本掌门手下，本掌门现在就放你们出去，你们都可以回家了。天煞的混蛋终于死了，太好了！一定是管理这儿的玄剑宗上仙门来救我们了，我们可以回家了。各位误会了，在下并非隶属玄剑宗，不是玄剑宗的上仙。多谢恩公再造之恩，敢问恩公尊姓大名？我等姐妹将在家中为恩公立上长生碑，传送恩公功德，以报恩公此恩。在下乃是九剑山掌门玉藏峰，实不相瞒，这狂虎堂做出如此行径，乃是玄剑宗某王姓长老方人所致。我九剑山虽然不如玄剑宗势力强大，却也看不惯狂虎堂的所作所为，所以才冒着危险灭了狂虎堂。各位，切记不得宣扬此事，否则我九剑山恐怕会引来玄剑宗的怒火，届时恐怕连我都自身难保。想不到还有意外收获。这样一来，我九剑山的风平用不了多久就会在周围几个村落传开了。到时候想收几个徒弟，岂不是轻而易举？既有此事，枉我等年年为玄剑宗缴纳岁贡，想不到这玄剑宗竟是金玉其外，败絮其中。恩公放心，我等定会守口如瓶。好了，各位姐姐们还是早些回家，免得再让家人们担心吧。那我等就先行谢过恩公了。哼，小妹妹，你为何不走？我，我没有家。你的家人呢？他们全都被狂虎堂的人杀死了。这，这也太惨了吧！你，你可以教我仙法吗？你能杀光那些坏人，一定是个很了不起的仙人吧？这，算是吧。不过想要学习仙法，可不是简单的事。让我先看看你的资质吧。这小姑娘资质倒是不错，你真想拜我为师，跟我学习仙法？没错，只有学习仙法，才能和你一样杀光那些人。如果只是这样，我不能答应你。为什么？我辈修士，当以天地立心，为民生立命，为往圣继绝学，为万世开太平。怎能有如此偏执之心？我太深奥的道理我不懂，不过既然是仙人说的话，定有他的道理。<笑>好，我就收你为徒。不过嘛，为师现在还有一件事情需要处理，你在此稍等片刻。没想到这狂虎堂也是穷的可以，除了些零食和低级丹药，也只有这把下品灵剑，勉强还算不错。你既然拜我为师，这柄下品灵剑便是为师送你的拜师礼。下品灵剑，入主受徒下品灵剑，符合条件，开启万倍返还，道级随机，是否开启？开启。开启成功，恭喜宿主触发十倍暴击，获得极品灵气——龙泉剑。才十倍暴击，等回伤后再好养活吧。啊啊！这难道就是修仙者的世界？以后我也可以这样吗？这个孩子虽然年纪不大，但定力还算不错。寻常凡人若是飞到如此高度，定然会有些紧张。可这小丫头却连一丝胆怯都未曾有，确实是块修仙的好料子。师傅，从今日起，你便是我九剑山第三代弟子。弟子将来拜见师傅。快快请起。我这新收的弟子，好像有点死心眼儿。我去，师傅这么快就又接了个新徒弟，是我
我先，明明是我先的，不行，绝对不能被这个小丫头给抢了风头。吃吃吃，一天就知道吃，不借你多做几次功课。这是为师新收的徒弟，你这个当师姐的要好好树立榜样，知道了吗？师傅，我错了。哼，果然是有了新欢忘了旧爱，不就是长得可爱了点吗？师傅也太偏心了。这是你师姐江月阳。师姐好。呃、啊，师妹好。小狐狸精，转什么转？看我以后怎么收拾你。月阳，去把百剑诀练习一百遍。不练完不准吃晚饭。啊，师傅别呀，会饿死人的。嗯，好吧。要不是系统限制单个弟子每月有传功上限，不然天天薅他羊毛，看来还得多收几个弟子轮着来才行。不过，这个新收的徒弟倒是可以再发掘一下。既然你有心修仙。为师就把这玄极上品功法——三阳剑诀传授你，能领悟多少，就看你自己的造化了。这是什么东西？师傅，这便是仙法。想要成为修仙者，必须要打通灵脉，学习仙法。现在跟你说这些，你也未必会懂。待为师帮你打通灵脉后，多练练，自然就明白了。看来传授他百日修为，已经让他的灵脉成功打通了。宿主授徒百日修为，符合条件，开启万倍返还，暴击随机，是否开启？开启。开启成功，恭喜宿主触发两倍暴击，获得两百日修为。什么鬼 ？Oh no！ 才两百日修为，亏死了，亏死了！发现弟子隐藏体质。嗯，这是。宿主是否传授百年功力？供弟子江兰觉醒先天道体，居然，居然是万年一遇的先天道体，我真是捡到宝了呀！若是激活后系统返还，我该会得到什么样的强大体质？同意。好嘞。如此天地异象。莫非是异宝出世？<笑>如此天地异象，必定有异宝出世。小的们，跟我走。是，老大。师傅，如此天地异变，看方向是九剑山。九剑山毕竟曾经鼎盛一时，那老家伙留下些好东西，也不是不可能。此等天地异象，已经引起其他势力开始动作。千亿，你也动身，那是属于我玄剑门的东西，一定要拿回来。如果有人不愿让我们得到，我们得不到的东西，那就谁都别想得到。是，师傅<咳>。没想到，徒儿你身负先天道体体质，为师为你打通先天道体。修为大算，总算帮你觉醒了体质。接下来，你修仙一途坦坦荡荡，不会再遇到什么瓶颈。嘿嘿嘿，这次花费了百年修为，虽然修为倒退，但是一会儿系统不知道会给我什么奖励。弟子必定不会辜负师傅看重。你有这心，那就好。啊、师傅，您没事吧？无妨，这点修为对为师来说只是毛毛雨，只是要你记住，修炼一途，终究还是要靠自己领悟。你下去磨合吧，为师需要好好修养一番。嗯，是师傅。想不到，师傅他居然为我付出了这么多。系统，出来出来，快给我返还！宿主帮助弟子激活先天道体体质，符合条件，开启万倍返还。
暴击随机，是否开启？开启。开启成功，恭喜宿主触发千倍暴击，获得逆天改命无垢之体磁条。开启逆天改命系统，宿主可通过激活弟子体质，获得相应逆天改命体质磁条。逆天改命，宿主，玉藏风。九剑山掌门，境界：真元境九重天。弟子：江月瑶、江兰。物品：龙泉剑。极品灵气。逆天改命，无垢之体，人间最纯净体质。对境界与学习功法不再有瓶颈，可随意沟通天地灵气。<笑>虽然成功后修为倒退了，但是我绝对不亏。我甚至感觉，如今真元境九重的境界，比之前的结丹境三重还要强上一倍有余。无垢之体，除了修炼境界与功法无瓶颈，还可以随意沟通天地灵气。俗话说，无限蓝。开启天道突破系统，宿主从结丹境开始，可进行天道难度破境，以获得更强大的实力。天道突破，每个境界为十重。修仙者的境界分为聚气境、真元境、结丹境、元婴境、化神境、悟道境、羽化境、与登仙境。只有宿主与宿主弟子才可以进行天道突破哦。需宿主真元境一重后，收集五行灵气，突破天道结丹境。五行灵气，传闻中只有雷子才出现。看来得找时间去一趟。九剑山的垃圾们，给老子滚出来！这时候有人打上门，真晦气。系统，给我继续返还，我要升级。宿主传授弟子江兰三阳剑诀，符合条件，开启万倍返还，暴击随机，是否开启？给我开！不管是头魂不体，一定要给我来多大的！开启成功，恭喜宿主触发两百倍暴击，获得三阳剑诀，坚硬境界，剑随意动。哎呦喂，竟然是剑随意动！剑随意动可是领悟剑意的第二层境界，只有元婴期大佬才有这个资格领悟剑意。我倒是要看看哪个不长眼的敢来找我九剑山的麻烦。怎么是你们这两个小娃娃，叫你们大人滚出来！你你你你不要嚣张，我师傅很厉害的。<笑>见铁信都死了，你们九剑山还有什么高手？快让你们大人出来，让本堡主看看。啊！不过刚打通经脉就下品灵剑，看来这一趟九剑山是来对了。跪下，饶你不死！一个真元帝小家伙也敢在堡主面前嚣张！啊，既然是真元境大圆满的高手，师傅修为还未恢复过来，这该如何是好？在我面前还敢不出剑，给我死！就凭你，也配让我出剑？快的剑！你小子实力不错，不过出来混，是要看背景讲实力。加入我极上榜，我可以饶你们一命。你，要么跪，要么死。大言不惭，找死！看好了，为师只有是一遍。啊！我还没出力，你怎么就跪下了？包主，你怎么给这个臭小子跪下了？他做了什么？大伙儿跟我一起上！刚刚那股剑气，莫非是传说中的剑随意动？给老子闭嘴！刚才是我瞎了眼睛，没认出前面的厉害，还望前辈大人不计小人过。妈耶，剑随意动，这元婴期大佬才有资格领悟的剑道境界。
我还是喜欢你刚才桀骜不驯的样子。谁乱传玉藏峰是个废物？听说玉藏峰才不过十八岁，这么年轻的元婴期大佬真是个废物，老子直接抹脖子算了。哎，前辈说笑了，我哪敢呢？我在您面前就是个屁，不如您就把我当个屁放了吧。这么恐怖的建议，是不是玄剑门的长老来了？嗯，这股建议，莫非是玄剑门的人比老子先到了？有老大在，怕什么？哪怕是元婴境的高手，还不是被老大给阴死过？不过，毕竟对方是元婴境大脑，我们还是要小心行事。跟老子走，不管是谁拦在老子面前，哼！老子明白，老大一声令下，我们就乱刀砍死他。这种建议，玄剑门的人来了。从建议上看，不像是玄剑门的人，难道是九剑山？不管是谁，都只能是我的猎物。这建议，剑随意动，难道剑铁心还没死？这不可能，师傅不可能失手。罢了，不管是谁，只要敢动我玄剑门的东西，那都只会是我玄剑门的敌人。嗯、今天我九剑山还真是热闹。小子，交出来，我保你不死。交出来？交什么东西？难道？他们要我手里的剑，不应该啊！极品灵气虽然珍贵，但是也不至于闹这么大阵仗。他们肯定是看我九剑山人丁凋零，想要来抢地皮。哼、啊，还真以为我九剑山没人了。看他们之间互相在借谋，我可以从这个方向下手。来，你试试，拿不拿得走？哥们，我虽然只是真元境九重天。剑随意动，再加上无限蓝，还怕对付不了你一个结丹境后期？这股剑意，秦剑山什么时候有这么厉害的人物？没想到他竟然领悟到剑随意动的境界，这一定是九剑山传承功法的缘故。这本功法我一定要拿到。导游。不如我们联手拿下此子，逼出一宝下落后，再决定归属如何。就凭你，也配和我联手？邵星河竟然直接出手，绝对不能让这个疯子得到功法。道友，我是玄剑门王长老座下弟子苍天意，我来帮你。仇人的徒弟，<笑>要不是现在还不是时候，真想现在就弄死你。不过也好。先利用一下他，再做打算。这家伙实力还算不错，我可以先利用起来。你想学习真正的剑道吗？啊！前辈，这是什么意思啊？难道想收我为徒？我修行百年，这百年来恶于奉承，恃强凌弱，早就忘了最开始修剑的初心了。前辈。我想学剑，这家伙还真好糊弄。把他们拦下来，要是你成功了，这件事情过后，集上宝的人就是我九剑山外门弟子。要是你表现良好，我不介意传你真正的剑道。打不过马阳的，还打不过你们？集上宝的，给我上，宰了他们！好大的胆子，找死！你的对手是我，啊、我全力一击，竟然落了下风，这小子有古怪。能与结丹境后期抗衡，看来我境界虽然倒退，但是实力反而增长了。再来！来、啊、呀！到底什么修为？修为足够杀你变形，问那么多干嘛？受死，三阳剑诀！啊！你
不是真元境修士。破！哎，他竟然这么厉害，事态复杂，再继续待下去费什么正理？走！到底是结丹境后期修士，果然还是有几分本事。大哥，老大。哈哈哈哈你们老大不想一起跑了？说，能跑几个算几个。冲！啊！呃，我不想死。啊！玉藏风竟然这么厉害，肯定是九剑山传承的功法。哼，和我交手，还敢分心？糟糕，天武阁绝学，翻云掌。看来你玄剑门的逆水剑，也不过如此。道友救我！救你个毛线！我巴不得你死在这里！狗咬狗，一嘴毛。他是天武阁首徒绍兴河，他来这里就说明天武阁也盯上你了。要是没有我玄剑门的庇护，九剑山是躲不过这一劫的。先不急。那个叫绍兴河的。从一开始就没给我好脸色，估计也是没安好心。这两人背后的宗门，我目前都惹不起。要不，我先带着他们跑路，让这俩货狗咬狗一嘴毛。等会儿，你找准机会，带着江月瑶和江兰剑离开，在五十余万千军阵等我。啊，这，去哪？雷泽。啊。去雷泽那种大凶之地，不是找死吗？不过，既然掌门这样说，那就一定有他的道理。干了！没想到闹出这么大的动静，九剑山是没法子待了。这次一离开，九剑山肯定要落入其他人手里。就希望我老头子不会诈尸骂我了。三年，最多三年，我绝对能回来。道友说的对，我来助你。啊！李藏风，你什么意思？有点意思。什么意思？哼<笑>，就是要杀你的意思。不好，难道师傅对剑铁星出手的事情败露了？呀！想离开，我不会拦路。为什么？没兴趣。走。一开始来九剑山，是以为这里有异宝出世，打算依靠异宝来撑过云阴天界，没想到竟然有个云阴之下就领悟剑意的小子。要是能拿下他，从他口中逼问出领悟之法，我领悟出武艺，哪怕没有异宝，我也能渡过天劫。绍兴河，我俩联手把他拿下，再决定异宝归属怎么样？收起你的小心思，我不是白痴。看来这个绍兴河是个自尊心很强的人，一会儿打发了苍千亿，这货肯定还要出手，可以从这方面对付他。邵道友，不如我们联手好了。天武阁和我玄剑门本来就不对付，平日在有明州摩擦不断，玉藏峰看似只有真元境。真实的境界，至少是结丹境中气以上。他俩要是联手，我绝对跑不掉。到底是有背景，会的秘法可真不少。碍眼的家伙都走光了，接下来就轮到我们了。臭他妈的！我知道，接下来要和阁下一战。但是你真的希望我们在这样的状态下交手吗？我与阁下消耗都不少，我相信阁下也不希望这样吧。你说的不错，这样的状态下交手，我的确不喜欢。总算忽悠住了。哪怕我和他交手不会输，但是拖的时间越久，就越容易出现变故。既然要战，那就要让我们在最佳的状态，堂堂正正一战。没想到你竟然也是勇武之辈，一会儿我留你一命，里面是黄阶中品丹药，可以快速帮你恢复体内真元。一会儿我们战个痛快。竟然是黄阶中品丹药，大宗门的弟子
都是没脑子的吗？多谢。你敢骗我？是你自己没脑子！拜拜了你呢！不管你跑到天涯海角，我都要亲手杀了你！不知道掌门怎么样了，真希望他没事。堡主，小的不明白，你为什么要？你在教我做事？您让咱们堡内所有人一起逃命，可是堡主真的值得吗？你不懂掌门的厉害，要是咱们能从他手里学到一招半式，就足够受用终生了。不就是个真元境的小子吗？啊！啊！掌门来了，我就知道掌门轻轻松松就能脱身。掌门，我就知道你想脱身绝对轻轻松。其他人怎么样？啊！一路上都没有出什么岔子。都在镇子里安顿着。你那边的人还有多久到千勋镇？最多还有半天时间。半天后带上你信任的人，镇子西边的空地集合。到时候我会告诉你具体的计划。是。天武阁、玄剑门、永宁州这两大巨头都冒头了，在看不到的地方，不知道还有多少势力蠢蠢欲动。没想到江兰激活体质，引起这么大的动静。还是自己腰杆子不够硬啊！要是老子实力够强，势力够大，背景够硬，谁敢多放个屁？参见掌门。堡主，我不明白。安才，不能对掌门不敬。啊！你现在明白了。剑意，真元境就能领悟剑意？他绝对没有看起来这么简单。既然明白了，那就说正事儿。目前永宁州的情况对我们很不利，所以我想去雷泽，想听听你们的想法。掌门，我们这点人去雷泽，是不是有点太冒险了？我倒是认为，去雷泽是目前最好的选择。说说你的想法。目前永宁州局势复杂，天武阁和玄剑门已经开始动作。毕竟九剑山这事闹得不小，其他势力也是蠢蠢欲动。所以，我们继续在永宁州待着，迟早都会被发现。雷泽虽然妖兽横行，但是雷泽里的势力就是没有规矩，没有规矩，就意味着我们在那里还有机会。只是，我们有一个最大的问题。你是担心我们实力不够，刚刚进入雷泽就全蛇在那里？我的确有这个顾虑。只要你们加入我九剑门。那这些问题都不是问题，雷泽灵气充沛，我有把握让大家在短时间内实力提高一个大境界。那掌门，你有几成把握？十成。那我要怎么相信掌门你的话？你要是不信我，就不会到这里来了。啊、这股药香，黄金极品丹药，光是闻到这股味道，我平静都似乎松动了。安才，愿与极上宝一众门人加入九剑山。现在这帮人算是真心实意和我一条船了，就是我这点家底，太薄了呀。那就这样定了，休养一晚，明天一早我们就出发。系统，他们是我九剑山的人了，他可以给我返还不？那还等什么？赶紧给返还呢！宿主传授门人丹药，符合条件，开启千倍返还，暴击随机，是否开启？开启！开启成功！恭喜宿主触发百倍暴击，获得玄阶虾品丹药，接若丹。看来系统返还不是亲传弟子也可以。只是返还的上限打了个折扣，不过这样也够了。在雷泽里，只要系统能返还，那我们城市的机会会大很多。最多三年，三年后我一定回来。师傅的身外化身更加炉火纯青了。
去九剑山，受了点小伤。弟子知错了。那个剑铁心的弟子叫什么来着？玉藏峰。你对他怎么看？玉藏峰看起来只有真元境境界，但是却已经领悟剑意，这人实在有些奇怪。领悟剑意，他是元婴境。如果他是元婴境，那弟子不可能活着回来。那就是九剑山传承的原因了。弟子也是这样想。你在路上的时候，我就已经收到信息，玉藏峰和吉上宝的人去了千轩镇，看他们的方向应该是雷泽。弟子马上安排。毛毛躁躁的，能成什么事？区区一个九剑山。也值得我们玄剑门这样对待。多把眼睛放在天武阁和真元宫那边，别忘了三年后的三宗大比。是，师傅，弟子知道了。师傅，那九剑山那边，我记得在雷泽禁制附近有个附属宗门，是土照门。嗯，传信过去吧。刚才大家也知道了，玄剑门要我们做什么？区区一个九剑山，都要我们土照门出手，真不知道玄剑门是怎么想的。门主，玄剑门传信，那我们还是要服从安排。商长老有什么安排？既然是玄剑门的吩咐，那我们出工不出力肯定不行，就让少门主去办这件事吧。也显得我们的重视。嗯，就这样安排吧。张长老，对这件事，你有什么看法？刚才门人说的也有道理，区区一个九剑山，的确不值得玄剑门这样。除非，玄剑门在图谋九剑山，只是在图谋什么，我们并不知道。我也是这样想的。门主，不如我们偷偷下手，说一套做一套，玄剑门那边会对我们有意见。我土照门附属玄剑门两百年，每年供奉丝毫不差。但玄剑门是怎么做的？他们把我们发配到这个鸟不拉屎的地方，抵御雷泽妖兽。这两百年来，门内死了多少人？当年那些老弟兄们，就只剩我们两人了。哎，门主，玄剑门现在还能让我们附庸，那是我们还有这个实力。这些年，门内的年轻人一代不如一代，等我们这些老人走了，那土照门就是真的没有活路了。门主，让我来安排，绝对没有问题。哪怕事后事情败露，玄剑门追查下来，最多也只能追到我这里。让我为土照门找条活路。那你有多少把握？七成。那就干吧。掌门，再过半天就到了禁制之地了。凭我们这些人硬闯是闯不过去的。永宁州与雷泽之间的禁制，有实力不弱的势力镇守。禁制不但阻隔妖兽入侵，也同样拦着永宁州里的修士过去，的确是个麻烦。你有什么办法吗？恐怕得找暗道上的人了。我，我有个暗道上的朋友，安才，这事儿就交给你和他去办。暗道上的人看重利益，我们这里人这么多，恐怕开价不低。能用灵石解决的问题都不是问题，这个问题我来解决。<笑>现在你也是我九剑山的人了。话说，你的家当有多少？掌门，不带这玩的。掌门，我就这点家底儿。这，瞧你这抠抠搜搜的样子，我还你双倍。真双倍？说双倍就双倍，一口唾沫一个钉。一换系统返还了，别说两倍，三倍都还得起。哎呦，你小子还算可以啊，居然有两千零食，难怪舍不得。都是血汗钱，血汗钱。你们先根据计划去做，江南岳阳，你们跟我来。你记得还我呀！我感觉自己被掌门坑了。
接下来不知道还有什么危险，你们一人一千灵石先带着，万一通过禁制之地的时候出了什么岔子，你们俩先跑。有了这些灵石，你们短时间内也可以有个依仗。师傅，我不要，不管发生什么事情，都要和您在一起。你们要记住，你们是我九剑山的第三代弟子，不管发生什么事情，都要把我九剑山传承下去，为九剑山留下种子。明白了，给我返还！宿主授徒灵石，符合条件。恭喜宿主触发万倍暴击，获得两千万灵石。<笑>两千万灵石，哥们儿，我也是有钱人啦！师傅，你在笑什么？<笑>我突然想起开心的事情。虽然师傅看起来在笑，但他心里一定很沉重吧？我一定不能辜负他的期望，一定不能。这是玄阶下品丹药介若丹，你们现在还是去气境，一会儿服下丹药，尽全力化解药力，实力能提升多少算多少，多一分实力就多一分机会。是，师傅，我一定不会让你失望。去吧。这俩徒弟一个都不省心，给个东西还得连哄带骗的，薅个羊毛容易吗？宿主授徒丹药，符合条件。恭喜宿主触发十倍暴击，获得玄阶中品丹药，阶若丹。为什么心里头不得劲儿呢？这掌门，你这是什么意思啊？我的妈呀，这全都是黄阶中品以上的丹药，掌门这么富的吗？你们都是我九剑山的人了，我肯定不能亏待你们。这些丹药你拿去分分，接下来说不定是玩命的事儿。大伙儿能提升多少算多少吧。我明白。丹药倒是一分不少的返还了，全都是玄阶以上，但是还给徒弟的灵石去了。果然还钱这种行为不属于授予，系统是不会开启返还的呢。真是个抠门的系统。谁？是我，掌门。搭上线了，搭上了，但是对方开价不低。哼，幸好哥们儿我现在是个土财主，不然还真的为灵石泛滥。不管对方开价多少，答应他。我去有。对方说约定三天后见。你说，已经有九剑山那群人的消息了。那伙人正准备偷偷摸摸的通过禁制之地。哼，我土罩门镇守禁制之地两百年，禁制之地足有实力，从没有人从我们眼皮子底下溜走过。那是你眼瞎，偷溜的多了去了。你是怎么查到这个消息的？门内有个弟子一直在搞暗道的活，我盯了他很久了。那伙人联系的就是他。那你盯紧了，咱们到时候给他们来个一网打尽。笑得明白，少门主果然厉害，没想到这么快就查到了九剑山的消息，也得看是谁的儿子。那接下来你打算怎么做？抢人吗？明抢是不可能明抢，我已经安排下去了。等少掌门得手后，我们在暗中结下。这些人嘴巴严不严？门主放心。他们都是门内培养的死士，背景也干净。等抓到人后，他们不会回土罩门，直接去一个隐秘的地方，逼问出玄剑门看中的东西后，我会吩咐他们直接灭口。哪怕玄剑门来查，也不会查到什么。安排妥当就好，你办事我放心。来的是谁？是我。这么多人，风险有点大。我们知道风险比较大，所以也不为难你。这里有一万灵石，是玉付金。要是你带我们过禁制之地，我再付一万灵石。好，不过这一路上，都要听我的安排。兄弟，我看你对这里这么熟悉，是这里的巡逻弟子？闭嘴！我虽然不懂禁制阵法。
但是也能感觉出来，这里的灵气波动是要薄弱很多。快过去，速度要快。多谢了，兄弟。少掌门，他们已经准备离开了，咱们是不是该出手了？全都给我拿下，一个都别放走。先别动，可能是路过的。不对，他们是奔我们来的。你赶快回去！我怎么可能？要是把你们点了，我的下场能好哪儿去？你们快走！要是一会儿有人跑不掉，一口咬定我是被威胁的。别浪费时间，快走！就凭你们仨瓜俩枣，也想从我手里走？少门主，我是被他们胁迫的。要是我不答应……他们就会杀了我。我和少门主都知道你被胁迫了，跟我回宗门说清楚就好了。没事儿，别怕啊。是，多谢师兄。你，你是在侮辱我的智商，还是在侮辱少门主的智商？被胁迫的，亏你也编得出来。各位是想自己跟我走，还是要我帮你们跟我走？你是谁？普照门少门主，没商量。你是什么东西，也配跟我谈条件？杀！雕虫小技，全都给我废了！啊！阿才，你护住他们，其他人跟我一起拦住剩下的。剑意，你一个真元境的垃圾，怎么可能领悟剑意？雕虫小技，那个人这么厉害，什么来头？不开问的别问，不开知道的不能知道。再继续下去，守门主会吃大亏啊！怎么办？我们要不要出手？闭嘴！我向商长老请示，如今局势对守门主十分不利。如果我们坐视不理，少门主肯定危险。如果我们出手救下少门主，那我们的任务也有很大可能失败。关二与九剑山已经交上手了吧？算时间应该差不多了。土照门这次可是要崛起喽！<笑>长老，不好了！商长老，怎么了？少门主有危险！不可能，我二是结丹境修士，对付一个真元境的小子，不能有变故。玉藏峰已经领悟了剑意，并且那些人里还有个结丹境，我明白为什么玄剑门要这小子了。不管用什么方法，王二绝对不能出事。让死士出手，救下文二的同时。把玉藏峰掳走，死士里有两个结丹境修士，我就不信了。那小子再厉害，能挡住三个结丹境的联手。商长老有令，救下少门主，不惜一切代价带走那个年轻人。是。是小三，今日我便要你知道，什么叫做结丹境修士。结丹境修士也不过如此，好恐怖的力量！这就是师傅的实力吗？啊！呀、啊！紫法术，土流壁，区区飞剑，怎么可能破掉我的土流壁？怎么可能？你怎么可能破掉我的土流壁？解开禁制，让我们过去，我可以饶你不死。不可能，是不可能，我不可能说。守门主，我们来了。又一个结丹境，就是守门主，快，给我一起拦住他们。<笑>小子，你今天要死在这里。不行，法术，连住刺。
，这些人怎么跟个傻子似的？出招就要叫名，又不会给自己加 buff。我死！闲话术，闲住枪！守门主，小心！哇！玉藏峰到底什么来头？怎么会这么厉害？跑，必须要跑！他实力不弱，哪怕是偷袭，恐怕都不容易得手。哼！这两个小女娃一直被保护，看来是玉藏峰很重要的人，可以从这方面下手。呀、啊，独自靓丽，来吧，小姑娘。呀、啊，找死！想要人就自己来找我。我上门主离开，小子，就算你是简单点修士，也得死在我的自爆之下。啊、没想到玉藏峰这么厉害，幸好门内养了一批死尸，不然还真没办法脱身。你想去哪儿？哇、啊！你不能杀我，你要是杀了我，我爹不会饶了你。想去雷泽吗？我打开禁制，放你们出去，饶了我，饶了我！恨不得活剐了你！我爹是土兆门门主，你放了我，我带你们去雷泽。这个人是土兆门少门主，留着他也是个筹码。放了你，你又怎么带我们过去？放心，你现在可是我的小宝贝儿，我怎么舍得对你怎么样？呃，什么？除他，其他人都解决了。哼，我更喜欢你们刚才桀骜不驯的样子。现在大家都有伤，还是先走再说，不然一会儿就会更危险。把他带走，其他人废了修为都放了，让他们回去给宫月羽带个话。想要他儿子，带着我徒弟来换。糟糕，少门主被抓，这事儿不好给门主交代呀、啊。你在害怕？哼，我怕什么？你在担心土照门会怎么处理你？同时，我也很好奇，你抓我一个小孩子有什么用？闭嘴！他们开口了吗？掌门，你是不知道，这个少门主怂得很，稍微来点硬的，他就软了，然后就全交代了。这是破禁之法，掌门，你先过目。恭喜宿主掌控黄金破镜之法，可百分之一百成功率破除镜制之地阵法。这样一来，只靠着我们自己也能随时随地夺取雷泽吗？剩下的就需要想办法救出江兰。你们办事我放心，把过禁忌之地的方法传下去。这段时间提升实力的同时，也必须得把破镜之法给掌握了。是，门主，我一定把这事儿给你们踏实了。宿主兽门人法门，符合条件。恭喜宿主触发百倍暴击，获得破镜之眼，可看破玄阶一下阵法。好家伙，简直好家伙！系统在这时候真给力。我交给你一个任务，把这个破镜之法在暗道里散布出去。掌门，你是要引起大乱子？毕竟咱们没背景，也没啥势力，只有先乱起来。我们才能乱中取胜，并且安才你也想法子和暗道上的人合作，临时不是问题。爷兜里可是有一两千万灵石，也是土财主。嘿嘿嘿嘿嘿。掌门的心思我明白了，我这就去办。那我也去了，看看还能不能从那小子嘴里摸出什么话来。去吧，不管啥事儿，尽心就好。月阳，你过来。我错了，我没有保护好师妹。<笑>我这大徒弟虽然平时跟个马大哈似的，但是好在本性不坏。这件事情你也是有心无力，为师不怪你。师傅，我支持而后勇
，努力修炼，争取早日度过境界。我一定会更加努力的。哎，我这个大徒弟，在剑道上是真没什么天赋，看来我得帮他另找一条出路了。废物，都是一群废物！玉藏峰没有拿下，我还舍里偷了。废人一个，留着也没什么用处，杀了吧！救命啊！啊！派人和玉藏峰先接触。的儿子，我要他们生不如死。你听见了？这些都是玄剑门搞出来的鬼，迟早得让玄剑门还债，不然我得亏死。掌门，您交代给我的事情已经办妥了，已经有人愿意和我们接触，谈谈合作的事情。对方是什么人？可靠不？对方一直不肯透露具体的身份，只是让我们去半张坡和他见面。半张坡是暗道中人的聚集地，在那里见面，也不知道会不会发生什么其他意外。知道了，这件事你来安排。掌门，刚才宫月文那边又磨出来一个消息，最近这些年，土掌门内部已经有了许多对玄剑门不满的声音。哼、嗯。这消息很有价值啊，看来土教门早就有反心了。那这件事情有转机了，我们可以想办法扩大土教门和玄剑门的裂缝，等他们两败俱伤的时候救出江兰，我们脱身离开去雷泽。玄剑门毕竟有两名元婴进修士，土教门他敢和玄剑门撕破脸吗？要是宫月文死在了玄剑门手里呢？那到时候就是不死不休的结局了。在永宁州还有天武阁和真元宫在，所以玄剑门的元婴进修士不敢离开自个儿的大本营，所以来的只能是结丹进修士。那这样的话，土教门暂时就不会有太大的顾忌。嗯，掌门说的对，玄剑门无非就是想要我，要是把土教门内部的声音传到玄剑门耳朵里。然后我当诱饵站出来，就不信玄剑门真的沉得住气。至于自保的问题，现在我的境界已经到瓶颈，我要突破天道结丹，所以从修为上没法子下手。看来我只有从功法和法门上琢磨琢磨了。要是我能再多几个徒弟就好了。去把冷红胜叫来，就说我有事找他。掌门，您找我。这段时间，你对我宗门印象怎么样？对我的印象怎么样？哦、啊，宗门目前虽然实力不强，但是我能看出宗门潜力很大。只要争取些时间，一定可以成为永宁州首屈一指的宗门。嗯、呃，掌门虽然看起来境界不高，但是实力强横，并且要不是掌门惦记我，我恐怕还得继续浑浑噩的活着。冷红胜实力不强，天赋也一般，不过这人好忽悠，可以作为长期饭票。你有这样的想法，我很高兴。你有这样的态度，我也很喜欢。叫你过来不为别的，只为帮你提升实力。掌门，别说话，静心感悟三阳剑诀的精髓。怎么样，领悟了多少？事无愚钝，如此精妙的剑诀，竟然只领悟到我掌门的一点皮毛。没关系，下个月还有不懂的，尽管来找我。弟子一定对这门忠心耿耿。不要掌门对我的恩情，只要对宗门忠心耿耿，我身为掌门，对你们绝不藏私。好好干，干好了，说不准以后长老的位置就是你的。去吧，我需要好好休息一下。我一定会努力的。<笑>职场 PUA， 不管在啥年代都管用啊。要不是因为现在自己腰板子不够硬，自保都有些麻烦，不然。真想疯狂收徒弟，一路飙升。以后收徒弟可以不看天赋，但是必须得可靠忠诚的人。狗发育才是王道呀！掌门叫你干啥呀？你怎么还哭了？掌门刚才传我三阳剑诀了，还让我好好干，干好了以后，还让我做宗门长老。
就这样无私的掌门，我们也算是有个家了。我也要更加努力，这样掌门也会传我功法了。这孩子还挺硬，不管用什么手段，连哼都不哼一声。是啊，有时候他还对我笑，挺瘆人的。休息一下，一会儿再来。干脆我们用那一招，上头给画了，他不能死。喂，臭丫头，你什么来头为什么土照门要抓你个小娃娃来这儿？难不成是有什么奇怪的癖好吗？奇怪的癖好，那是什么？我叫江兰，九剑山弟子。你呢？你又是谁啊？为什么被抓来？哼，我家老头招惹了土照门，可惜技不如人，被人灭了满门。现在只剩我一个被抓来了。也不知道那一帮混账，想要从我这儿问出一些什么。是。他看起来很平静，内心一定很痛苦吧？喂喂喂，你这小丫头，不要摆出一副同情的表情啊！话说回来了，你呢？那个听起来就不入流的什么九剑山，难道没人来救你吗？九剑山？对，对了，师傅。我师傅一定会来救我的。师傅，一般在门派之中，只有长老和掌门的弟子才会有专门的师傅。你这小娃娃还有师傅？你师傅什么境界？我师傅，我师傅可是真元境修士，他他可厉害呢。真元境？<笑>真元境修士？你指望一个真元境修士来救你？我看你师傅早就被人吓得屁滚尿流，丢下你跑路了。你还是认清现实吧。你这家伙真讨厌！不许你这样说我师傅，我师傅一定会来救我的。<笑>真是个蠢丫头！你们到底是什么样的蠢蛋师傅，才会收了你这么个蠢蛋徒弟？难道你们师门擅长培育蠢蛋吗？不准你侮辱我师傅和九剑山！立刻给我师傅道歉！那这丫头可真够死心眼的，她那个什么师傅，是怎么哄骗到这么个单纯的丫头？而且这丫头的性格，是我不擅长对付的类型啊！好了好了，之前是我说话太重，对不起。不过你师傅是不可能来救你的，土照门高手如云，就算是结丹境也不够看的，何况真元境？嗯，有人来了。拜见门主，商长老。还是什么都没说吗？回禀门主，这孩子嘴巴严得很，什么都不肯说。你们下去。属下遵命。小姑娘，你叫什么名字？哼，油盐不进，希望你一会儿也不开口。在这个阵法内，有三千六百刀锋，每一股锋都是一把刀子，每过一秒，你就被三千六百把刀子在身上刮。喂，死老头，犯不着对一个女孩用这等歹毒的手段吧？还轮不到你来教训我，闭嘴！说，我是不会说的。哼，该死！虎照门的这帮混蛋，怎么办？放着不管，这丫头可是会死的。没办法，谁叫我是个刀子嘴、豆腐心的人呢？只能先用那个阵法了。就连商长老你都不能从那个孩子身上问出话，看来从他身上得到什么线索是不可能了。那就发通缉令吧，吩咐下去，凡是能抓捕九剑山余孽的，悬赏十万灵石，三日之内，就算是绝地三尺
，也要将九剑山的余孽给我找到。哦，前面就是外张坡，方圆百里暗道上的人都是在这里聚集，我们要见的人就在这里。不过，暗道中竟是一些下九流之辈，和他们打交道时还得多加注意。明白了，我们小心行事，尽量不惹事。掌门说的是，暗道有暗道的规矩，只要我们守规矩，那就不会出什么意外。二位客官想要吃点什么？随便来壶茶水就好。哟，没想到咱们这儿也来了个小白脸儿。哼，小白脸嘛，谁知道是哪位道友的床伴？混账！不要节外生枝。我哥俩开口还敢不理咱们，兄弟，他是看不起咱们呀！区区真元界啊，就敢这么狂，让咱们给他整整这些。这个分身怎么来了？见过菊前辈，不知前辈有什么吩咐？你是安道友。啊、安彩见过前辈。他他们既然认识菊堂，他们到底什么来头？不想死的话，滚！什么事？我们抓就完了。这位就是老板吧？见过前辈。没想到这么年轻，不知道遇到有找我们是想我们这些人干些什么活？这是，这是定金，里面是一个让前辈满意的数字。好大的数！一百万灵石做定金，这活儿不轻松吧？所以灵石得让前辈满意。哎，再多我也没有兴趣。是对数字不满意？不，对灵石满意。只是你们这活儿，有命挣，没命花呀。前辈，你这话什么意思？在暗道中，消息可是很灵通的。我们明白了，不过一下子能掏出这么多零食，你就不怕我黑吃黑？前辈，你可以试试。不过我也相信前辈，不是那种目光短浅的人。<笑>我很久没有看到这么有趣的小辈了。你先回去吧，我要考虑一下。考虑好了，我会来找你。前辈知道我们的住处，当然，我不是说过了吗？暗道的消息可是很灵通的。大哥，你怎么看这二人？很有魄力，很有意思的小辈，我倒是有几分兴趣结交他们。那，既然他们和土照门有仇，为什么不答应和他们合作？土照门毕竟雄踞禁制之地两百年。哪怕这些年有些衰落了，但是瘦死的骆驼比马大，我们还是稳妥些好。大哥说的是，毕竟咱们这么多年都等过来了，也不在乎这点时间。把他们的行踪告诉荣胖子，让他摸摸那小子的底。不用说的太多，就问他，对土照门的赏金，感不感兴趣？荣胖子可是结丹境七层。这样会不会有点不妥？想要和我合作，不露出点真本事怎么行？谁胆敢闯我洞府？荣道友，才几天没见就不认识奴家了？是你，你来做什么？我来，自然是给荣道友送零食的。你什么意思？土照门对玉藏峰的十万灵石悬赏，就问道友你敢不感兴趣？你葫芦里到底卖的什么药？就问道友感不感兴趣？如果没兴趣，奴家找其他人就是了。如果这小子真这么肥，你们舍得把蛋糕分给我？唉，大哥在暗道中声誉极好，有些事情不能放在明面上，你懂吗？如果同意，我把他们行踪告诉你。好。为什么
，总感觉有些不踏实，心里面没上没下的。掌门，有什么不妥的地方吗？没事，我们先赶回去，再商量接下来的计划。小心，谁？小子，有点手段。我一路上都很小心，肯定是菊堂把我的行踪泄露出去了。不过，这样做对他有什么好处？想要我的脑袋，得看你有没有这个本事。不自量力！哎呀！哼！好厉害的剑诀！小子！不行了吧！哼，你已经使出了全力，可是我还没有。我，发力！三阳剑诀，破地势。我给你一个活命的机会，告诉我是怎么知道我们行踪的，我可以饶你不死。嗯、废话少说，杀了我吧！暗道有暗道的规矩，规矩比生命更重要。哼，规矩嘛，也好，省得我浪费口舌。啊！啊！你怎么不杀我？结丹境中期。也不是掌门的对手，掌门的剑道境界越来越高深了。要是能从掌门手中学个一招半式，也够我受用终生了。你的努力我都看在眼里，做好本职工作，九剑山不会亏待你的。是，安在绝不会辜负掌门的期待。现在结丹境中期修士也不是我的对手，但是后面不知道还有多少实力强横之辈等着我。还是需要快速提升实力。上次传授冷红圣三阳剑诀，还没问系统返还，也不知道能不能用获得的奖励给返还，只能卡八个试一试，万一成了呢？系统，给我返还！传授门人三阳剑诀，符合条件，开启千倍返还，暴击随机，是否开启？开启！开启成功，恭喜宿主触发五百倍暴击。因宿主境界限制，已将奖励转换成剑意境界。恭喜宿主获得剑意境界，剑随心转入门，可以初步随心所欲操控剑意。检测到宿主有利用奖励物品恶意卡 bug 行为，警告一次。若宿主再次发生该行为，惩罚终身不举。算你狠、呃！掌门。你为何突然此举？难道是安彩哪里做的不好，引起了掌门不满？和你无关，就突然想起一件不开心的事情。掌门，此人已经没有反抗能力，我们是不是？你自己看着办就好。金丹境修士最宝贵的东西就是体内的金丹，掌门分明是把金丹赏赐给我了。多谢掌门赏赐。赏赐，赏赐什么？安才感谢我赏了他个男人？难道这个世界的修仙者啊，都喜欢这个调调？<笑>不用道谢，毕竟这也是人之常情嘛。嗯，<笑>你要把持住自己，切勿伤身。<笑>刚才掌门的话，似乎是有一点波我。我明白了，金丹虽然对我的修为主义颇大，但是若过于贪忌。事后肯定会走火入魔，反而伤了自己。只要循序渐进，脚踏实地的打好基础，就能够进阶金丹境。掌门对王恩重如山，我一定不能辜负他的期望。多谢掌门点拨，安彩必定谨记掌门的话。玉藏峰这人当真神秘，虽然只拥有真元境修为，丝毫不比金丹境修士弱。拥有这样恐怖的剑意。难道他是个元婴境老怪？可收集来他的消息显示，玉藏峰只是个修炼不到十年的修士。算了
，先把看到的一切如实给大哥说，剩下的让大哥来定夺好了。我就知道这件事情没这么简单。掌门何出此言？有人在暗中窥视我们。掌门的修为该有多恐怖？我竟然一点都没有察觉到。来了就想走，哪有这么容易？三阳剑诀，破天势。不错不错，虽然这是剑随心转的入门阶段，但是我的剑意已经可以不用拘泥于剑诀了。没想到这么快就发现我，玉藏风毫不敏锐的观察了。虽然不是第一次见到掌门出剑呢，但是我怎么感觉，掌门的剑更犀利了？石玉姑娘，你可别说你打酱油路过，我可不信。如果我说是对玉掌门一见倾心，耐不住心中思念紧随而来，你信吗？啊，我有这么帅吗？看来做帅哥也是种错呀，容易引起误会。石玉，你安排这一出到底有什么目的？否则休怪我九千山不讲情面。和玉掌门交谈，有你说话的份，没有规矩。我替玉掌门好好管教管教你。石玉是结丹剑修士，我怎么可能挡得住他的攻击？安才，退下！是，掌门。掌门在这种情况下也不忘护着我，毕竟你这个浪荡的女人，是不还是更在意我的？哪怕是安才有不对的地方，也轮不到你来教训。说吧，你和菊堂到底有什么目的？不然，你今天也别想走了。玉掌门可真不懂风情，我这样的弱女子，怎么会是玉掌门的对手？玉掌门可要小心了，中了我的媚术，可是会爱上人家哦。天哪，哥们儿，我凭实力单身。石玉姑娘，还是说清楚再走吧。玉掌门不接受人家的好意，人家可是会伤心的呢。也罢，人家就先回去给大哥奉命了。好滑溜的身法，石玉防备之下，想再留下已经是不可能了。安才，我们先回去。玉藏峰的实力怎样？玉藏峰虽然只是真元境，但他战力丝毫不弱于结丹境中期修士，荣行已经败在他手里了。受伤了？走的时候被玉藏峰发现了。过了几招，没想到区区一个真元境的小子，竟然能领悟这么精纯的剑意，便你也免不了被对方剑意侵袭，有点意思。让我去会会他。起，阁下来了就现身吧，遮遮掩掩的算什么大人物？那个人到底是谁？竟然被人尾随至此！要是一会打斗起来，得想办法让过山谷内的人撤退。阁下要是再不出来，就不要怪玉某了哟。玉掌门以真元境力胜结丹境修士，真是英雄少年。安才，来的不是敌人，是掌门。你特意过来，总不是为了和我客套两句吧？<笑>自然是要和玉掌门商讨合作的事宜。阁下还认为我们有合作的可能？玉掌门什么意思？你难道就不打算对我解释一番吗？徐某心知此事的确有些过分，玉掌门心中有怨也实属正常。但是我有难言之隐，还希望玉掌门理解。这里有十万灵石，还希望能打消玉掌门心中怨气。你的心意我知道了，但你这点钱，这里有一百万灵石，你带着，消失在我面前。<笑>哥们，我可是暴发户，和我比零食，不是把脸伸过来给我打。玉藏风难道是嫌弃十万零食太少了？这是五行灵气中的土灵气，对金丹境修士都十分珍贵。还望玉掌门明白我们的歉意。哦，我勒个去！哥们，我
就想装一下，没想到还能钓上五星灵气。<笑>五星灵气对我极为重要，觉得能毫不犹豫拿出来一道，那肯定还能拿出来第二道。我再炸他一下。五行灵气，这点东西很难让我办事啊！玉藻风什么意思？难道真以为我是好欺辱的？罢了，要不是目前等不到比他更合适的人，否则我会让玉藻风知道我的厉害。这是一道五行水灵气，要是你还不肯放下心中芥蒂，那我们的合作不谈也罢了。嗯，差不多了。再得寸进尺，那非得得罪人不可。现在九剑山也不能树敌太多，见好就收吧。哎呀，瞧你这话说的，你大我几岁，我就叫你一声哥吧。叫我哥，趁乱年龄，我当你祖宗的狗了、啊。刚才我不也怕弟弟你还在生气，不是急了吗？哎，没有没有。哥，不是我说你，刚才你那话太见外了啊！下次再这样对弟弟我说，那我非得和你急。刚才是哥我说的不对，弟弟别往心里去。<笑>我有些藏酒，一会儿哥你得自罚三杯。<笑>好好好。<笑>掌门真乃其人，刚才明明有些剑拔弩张，不过一眨眼的功夫。两人就好像多年好友一般。听说玉藏峰逃到禁忌之地了。是的，师傅，已经和土照门起了冲突。师傅，根据可靠消息，土照门对我玄剑门似有反心。哼，土鸡瓦狗，还能翻上天了？师傅，其实我不懂。为什么您对九剑山这个小门派这么看重？现在永宁州天武阁与我玄剑门针锋相对，真元功看似超脱世外，其实也在等待时机。在上还有天苍宗和宇仙门这两大隐士宗门压着，所以，我玄剑门的日子并不好过。师傅，我还是不懂。九剑山虽然只是小门派，但是他却有传承。得了他的传承，为师再进一步之日，就是我玄剑门称霸永宁州之时。弟子明白了，师傅对玄剑门当如日月。弟子要是能学到师傅万分一二，也当受用不尽了。哈哈哈哈你还年轻，玄剑门的未来就看你们这一代人了。起来，继续下棋。是师傅，那禁忌之地那边，师傅打算如何处理？让林平步去吧，让他处理好土照门的事情后，顺便把玉藏风带回来。哈哈哈哈哈！怎么样呀，哥？七弟之酒还算不错吧？嗯，确有独到之处。酒是好酒，咱们下来还可以继续喝，但是这事儿咱们还是得先办。哥，你认为我说的对不？玉藏风变脸变得比翻书还快，真不知道他壶里卖的什么药。弟弟说的对，咱们还是得先忙正事。这就是土照门的结构图，这条路线可以十分隐秘的进入土照门的核心地带。你弟子被捉。可以随我一起前去营救，哥，我认为有些不妥。哪里不妥？难道玉藏风心里头又有什么想法？要是哥你和土照门打个招呼，他们在这条路线上提前埋伏好，那我不就得玩完？你不信我？防人之心不可无，我可只有一条小命。哎，其实你大可放心。我和土照门有不死不休的仇怨，我还是元婴郡强者呢，说说而已，谁不会？当年我和宫月羽一起创建的土照门，后来宫月羽为了独霸宗门，抱着玄剑门的大腿来暗中害我，我道侣就死在他手里。看他的表情，不像是说假话，就先信他一回。哈，哈
都过去的事情了，怎么哥你还在说伤心事？话说这么多年都一个人这样过，有没有心仪的女孩子？要不要我给你介绍个对象？我看安彩就不错。玉掌门，我们还是先说正事吧。是是是，先说正事，喝茶喝茶，咱们互助互利，皆大欢喜。相亲的事情后面再说。玉藏峰有没有打探到什么有用的消息？门主，根据从暗道中传来的消息，土撞门叛徒菊堂已经开始和玉藏峰接触上了。菊堂竟然也来掺一脚，这件事情有点麻烦了。不过局势虽然复杂，但是还得先稳住军心才行。哼，区区丧家之权，有何有之？诸位长老，可有对策？门主，话虽如此，可菊堂也是金丹境大圆满境界修士，不得不防。二长老有何高见？如今菊堂必定在和玉藏峰商量对付我土照门，不如让我去暗道中探查菊堂消息，届时带着门人将他们一网打尽，救出少门主。大哥对我恩重如山，要不是当年迫于形势。我才不会在土照门做什么狗屁长老！我这次离开土照门，就不会再回来了。有些不妥吧？门中需要大长老与二长老坐镇，才能让门主高枕无忧地对付玉藏峰和叛徒菊堂。打探消息的事情，让我去吧。大哥传我道法，要不是当年迫于形势，只有委曲求全。当年我势力低微，而这一次，我必须要站出来了。将会对大哥极为了解，要是让他去了，必定可以打探出大哥行踪。我必须要先行一步，把这个消息通知给大哥。门主，叛徒菊堂是金丹境大圆满境界，还有颗十分古怪的玉藏峰，而三长老是金丹境中期，要是遇到危险，必定凶多吉少。不如让我和三长老一同前去，哪怕敌不过，我们自保也是没问题的。将会和刘毅这两个忘恩负义的垃圾。竟然忘了当年大河的恩情，不论如何，都想办法提早一步给大河报信，不然大河就危险了。门主，此事事关我土照门未来，我虽然实力最弱，但是也请愿意同前去，为我土照门略尽微薄之力。他们忘了大哥恩情，我绝对也不会忘。一旦有了大哥消息，我一定会和大哥一起清理门户。哈哈哈哈哈！门中有你们这样忠心耿耿的长老，我很欣慰。愿为土照门鞠躬尽瘁，死而后已。哼，还忠心耿耿！要是我现在给你定义上戳一剑，看你意不意外。不如这样，我与门主坐镇宗门。二长老是金丹境后期境界，先和玉藏峰他们在明面上接触。而三长老、四长老与五长老，在暗中打探他们的行踪。大长老此言甚好，就这样办吧。大家对目前局势也有了一定了解，我来分配一下任务。冷红胜、安才，你俩想办法，明面上和土掌门接触，接洽交换人质的事情。你们的目的不是为了交换人质，是想办法拖住他们的一部分高手，有没有问题？掌门传我剑法，无意中略有精进。虽然没有办法战胜他们，拖住他们还是能做到。安彩虽然还未进阶金丹级，但是能感觉到摸到那个门槛了，所以安彩定不负掌门嘱托。那就拜托石玉姑娘在暗中帮衬一下了。哥，那我们潜入土掌门的日子，就选在谈判那天如何？就根据玉掌门的意思办。玉藏峰年纪不大，但是看他谈吐，别有一番气势。这个小男人可真让人看不透。那就这样定了，我在这里代表我弟子江兰道谢，拜托了。石玉姑娘，请留步。玉掌门有事，可否晚上谷中小谈旁一叙？玉藏峰临行时却留下我，我看他眼神不正。难道对我另有企图？看大哥神色，似乎并不担心的样子。也罢。
就先看看玉藏风葫芦你卖什么药。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，要是他敢做什么出格的事情，哼，我也不会给他一点面子。既然玉掌门留你，那便听从玉掌门的安排。不过，玉掌门可别留太久了，佳妹年纪不大。要是子时前不回到万张坡，我这个当大哥的可会很担心呢。哥，您呢？尽管放心，你的妹妹就是我的妹妹，谁敢对我们的妹妹不客气？我这个当弟弟的绝对不放过她。那就多谢玉掌门为小妹挂心了呢。这小男人可真会占便宜。根据凡人的辈分算，我的年纪当你奶奶都足够了。嗯，突破天道金丹境需要的五行灵气，有了两道，也不知道巨堂手里还有没有。现在最重要的，还是要提升自身实力呀、啊。玉掌门可真有兴致。哈、哦，十一姑娘，你可终于来了，疼得我都有些着急了呀。瞎站着干啥？来来来，过来坐，我旁边还有空地，咱挨着坐。玉藏风到底想干什么？白天你大哥在，我有点不好意思问。你们还有没有五星灵气？钱对我不是问题。玉掌门该不会认为五行灵气这种天才地宝是有钱就能买到的吧？就算玉掌门你不缺灵石，可五行灵气也是有价无市的稀罕物。大哥给你的这两道也是机缘巧合得来的，再也没有了。玉藏风如此看重五行灵气。莫非对他修炼的功法有关系？且看我对他施展内术，试试能不能诱惑他说出实情。你看我的眼睛，嗯，我美吗？啊，美，很美。检测到宿主遭受精神攻击，以为宿主解开幻觉。那你最想做什么？哼，没想到。石玉静突然对我用了媚术，还真一不小心找了他的道。嘿嘿，石玉姑娘是我的女神，我、呃、我想一吻方子。给我说出你心中秘密，我就让你得偿所愿。哼，原来是为了探查我的秘密，难道被他发现了系统的秘密？不应该啊，我先灭口。现在和巨堂在合作关键期，我先观察一下他。要是真发现了系统的存在，我再灭口也不迟。啊，不嘛，我就想对我的女神一吻芳泽，不然我是不会说的。哼，天下男人都一个样，只有大哥才是真正的正人君子。也罢，让你在幻觉中得偿所愿好了。那玉掌门，你要信守承诺。嗯嗯，我一定信守承诺。玉掌门，你如此戏弄于我，真当奴家是好欺负的？怎么可能？他应该还在幻觉中啊！莫非他已经挣脱了我的媚术？嘿，玩脱了，只有先装下去，打死都不能承认。哥们也要面子的好不好？啊，怎么了？刚才发生了什么？诸位长老，你们看叛徒菊堂，最有可能在哪个地方？这几年虽然没有怎么接触大哥，但是傻子都知道，他肯定在半张坡，这还用问吗？一会儿我得想办法离开他们，先去半张坡找大哥，让大哥早做提防。这人海茫茫，不知道去哪里找啊！不如，我们分开寻找菊堂下落，等我们找到他踪迹后，再会合如何？我还想怎么偷偷溜走，自己去找大哥。他俩这都窝囊废处，真给我一个好机会。吴长老说的不错，不如我们就此散开，各自打探。有消息后，用传音符联系。三长老说的对，那我们就此各自打探。<笑>你们去找吧，找得到才有鬼啊！大哥就在半城。一网打尽。不过为了以防万一，我还是绕路走，免得被对方发现什么端倪。徒
不专门对塔克不利，我必须要加快速度了。真是两个大聪明，我说分开就分开，他们肯定不知道我的真正目的是为了给大哥通信。大哥，这么多年没见，我可想死你了。真是巧啊！<笑>真是英雄所见略同，我们都想到了在半城坡寻找叛徒菊堂。怎么回事？怎么和他们又在这里碰上了？真是倒霉透了！一会儿要怎么给大哥通信呢？算了，见机行事吧。这下麻烦了，一会儿不好给大哥通信呀、啊。一会儿再想想怎么通信吧。要是真没机会，我就不顾及什么，就直接投奔大哥。没想到这么多年过去了，他们仨在这时候吵来了。既然来了，还是得见见他们。真怀念以前的时候啊！岁月如梭，数百年未见。刘毅、王伟、沈聪。你们都进阶金丹境了，我很欣慰。大哥来了，我一会儿得想办法支开他们。你们快走，让我来拦住叛贼菊堂。老三、老五，你们撤，让我来挡住他们。不管怎么样，绝对不能让大哥和他们接触。大哥出现了，我还装什么装？我不回土掌门了。他们看起来虽然来势汹汹，但是我并没有感觉到杀意。他们仨还是以前那样，一群陷阱。大哥，快走！他俩忘恩负义，想对大哥不利。我沈聪不是忘恩负义的家伙，我来挡住他们。没没没没没没没没没！玉藏风，你好歹也是一门之主，怎会如此下作无耻？啊，徐姑娘，说什么？我不懂啊。刚才发生了什么？我什么都不知道啊！我承认，打死都不能承认。再为这个事情纠缠下去，也不会说清楚。算了，还是先回去给大哥禀报，剩下的让大哥给我做主。如果御掌门没有其他事情的话，那我就先回去了。哎，姑娘稍等，玉某其实还想问你一个问题，你对玄剑门有什么了解？怎么？御掌门和玄剑门有仇，也对，普照门对你不利，其根源也在玄剑门在针对你罢了。只是我实在不知，御掌门和玄剑门到底有什么深仇大恨，让玄剑门对你欲除之而后快？有什么深仇大恨？仇大了去了。哎，告诉你也没关系，我死鬼师傅死在玄剑门手里。四人对当年土照门之变不是很了解，但是我猜测里面有玄剑门的影子。这些年，菊堂肯定有暗中调查玄剑门，从他们嘴里打听玄剑门的消息，应该问题不大。原来还有这些隐秘。既然御掌门想通过我知道玄剑门的消息，那告诉你也无妨。通过这些年的调查，玄剑门有三大原因进高手。其中一个在必死关，一个在五十年前不知所踪，还剩一个王长老在打理玄剑门的事情。你师傅要是真死在玄剑门手里，那就应该是王长老出手。王长老，玄鹰境剑修，我知道。御掌门面对玄剑门这种庞然大物，你也敢想着去报仇？就是不知道是出身牛犊不怕虎。还是真正的少年英雄。我被剑修，当以十步杀一人，千里不留行。也就是我现在腰杆子不够硬，不然早杀上玄剑门了。这人时而像个奸诈的商人，时而又像个色中恶鬼，而现在又是一个锐利的剑修。玉藏风，到底哪个才是真实的你？我真的越来越看不透你了。安曾见过掌门，那边有进展了。是的，掌门，我们已经和土掌门的二长老搭上线了，初步约定了三天后在莲花潭谈判。冷红胜
正在和他们说一些谈判时候的细节，就看掌门还有没有什么其他地方需要补充的。你们办事我放心，自己斟酌就行，不用来过问我。十余姑娘也听见了，现在天色也不早了，就希望姑娘回去后给哥说上，我们会在三天后行动，希望到时候不要缺席。叶掌门放心，我一定会把话带到，不会耽搁了你我的大事。掌门，那属下也告辞了。安彩，你先等等。啊，掌门还有什么吩咐？你应该要突破到金丹境了吧？有了上次掌门赏赐的金丹，我已经感觉到在突破的边缘了。假以时日，必定会突破至金丹境，届时安彩也能为掌门出更大的力气。我说你也是，好好的怎么突然又跪下了？我这儿可没这么多规矩，让你留下主要是给你说一声，要是这个月你还没突破，下个月。我会助你成就金丹境。要不是这个月船工过了不能返利，我必然今晚就助你突破。楚昭门好歹也是永宁州中流门派，突破到结丹境的丹药，他们肯定有。我现在缺少得力的手下呀。汉彩何德何能，竟然能让掌门如此上心？掌门恩情，汉彩必定不敢忘记。掌门如此平易近人，我安彩对天发誓。一定要对掌门、对九剑山忠心耿耿，别无二心。<笑>去吧，好好干，干好了，我日后肯定助你们成就大道。我对忠心的门人，绝不藏私。掌门对我这么好，他还要助我成就大道？掌门，他不会是对我有意思吧？我和掌门的身份有如云泥，我怎么配得上掌门？就算掌门不给我名分，我也要侍奉掌门左右。沈聪，你狼子野心，早知道你不对劲。大哥，快走，我来挡住他。你这黄富义的东西，现在你终于忍不住露出马脚了。大哥，小心！大哥，涂掌门已经知道你和玉藏峰合作，想要对你不利。小弟我过来，就是为了给你报信。大哥，你走，我来挡住他们。大哥，别信他！沈聪不顾其他言情，他是对你不利。啊！他们能在这种局势下还想方设法给我报信，也不枉我当年传他们道法，如此待他们。你们还是跟当年一样，嗯，天真无邪，有些不着调。你们也是来给大哥报信的。我对大河一直都是忠心耿耿，当年实力低微，只有委曲求全。这一次，他们还想对大河不利，我怎么可能还要袖手旁观？所以，你们也都是想脱离土照门，投奔大哥的。你们有这个心意，我很欣慰。大哥，现在土照门已经盯上你了，宫月鱼已经准备对你下手。我们来找你，就没想过回去。我们一起去雷泽吧。对对对，大哥，我们也是这样的想法。去雷泽凭咱们的实力，绝对能混得风生水起。到时候再来找宫月羽报仇。三位哥哥，我们已经和九剑山正式合作，这一次是大哥报仇的最好时机，所以我们不会再逃了。小妹，玉藏峰那边已经安排清楚了。他们已经和土照门接触上了。玉藏峰让我告诉你，三天后正式开始行动。所以你们知道了吧？这次宫月羽与商工，无论如何都会死在我手上。大哥，不是我不相信你，我是不相信九剑山。九剑山真的靠谱吗？九剑山掌门玉藏峰，此子十分神秘。虽然只是真元境大圆满境界，但是一身战力，丝毫不弱于结丹境后期修士。所以我希望你们继续留在土照门，给我们制造机会。三天后。我回去一趟土照门。好，那我们三兄弟就根据大哥的意思办。帮助大哥首任宫月羽与商工，为嫂子报仇。此行危险重重，还希望各位小心。无论如何，都要想方设法保住性命。拜托了。愿为九剑山死战到底。玉藏峰虽然年龄不大，但是这份魄力。他是极为难得，若是不夭折
，之后必定在幽魂中有他一席之地。哥，到了土照门就拜托你了。放心吧，土照门是由我创建，里面很多机密，即便是宫月雨也不知道。安彩，日后我们能不能救出江兰，顺利进入雷泽，就看今天了。是啊，所以不论怎样，我们都要尽力而为。有了沈玉姑娘了。虽然你是个浪荡女人，但是为了掌门大事，我也只有忍着和你先合作。但是无论如何，我都不会让你再接近掌门了。客气了，我们也出发莲花潭吧。玉掌门，就是这里了。这里表面看起来平平无奇，应该是有阵法掩盖痕迹吧。阵法已经打开，玉掌门跟我来。这么多年过去了，这里还是没有什么太大的变化。哥，这里是你曾经的洞府吧？是啊，这里曾经是我们的洞府，不过，这都是过去的事情了，已经百年了呀。虽然他不细说，但是还是能看得出来。徐唐也是个极为重情之人，和这样的人只能做朋友，不能做敌人。从这里上去，就是土照门的核心地带了。不过密道里岔路机关不少，你一定要跟紧，别走差了。不用经历什么波折，就能深入敌方大本营，真是没有什么敌人，比曾经的朋友更可怕的了。哥，你知道江兰可能被关在什么地方吗？要是知道最好，我们可以节省很多时间。如果实在不知，那也没办法。如果我猜的没错，他应该会被关在地牢里。今日就是和玉藏峰谈判的日子。如今三长老、四长老和五长老都还未回归。二位长老，你们说该如何应对？门主。一直都是我和他们在接触，我认为这一次谈判应该继续由我去。这一次莲花潭谈判，大哥肯定要去，到时候我就直接投奔大哥了。这个鬼地方，我是一刻都不想待下去。二长老此言我并不赞同，大长老此话可以？我自认为隐藏的很好，难道是被他发现了我的意图？如今门内人员不全，在我看来，由我去最合适，而门主和二长老坐镇宗门才是最合适。这老东西，没想到这么多年了还在提防着我。哼，你合适？莫非门主就不合适了？那可是少门主，他是门主的亲生儿子。二长老对商某的决策有何意见？您乃是我土照门一人之下、万人之上的大长老，江某怎么敢？好了，如今大敌当前，我们怎能内部不稳？见见破门主，你们回来了，是否有打探到叛徒菊堂的消息行踪？禀报门主，我们已经打探到菊堂的消息了。就在今日，玉藏峰等人在莲花潭与我谈判。而菊堂在暗中接应，打算让我土照门门人进入他们构建的瓮中。哼，好歹毒的心思。不过也幸好我土照门有诸位长老忠心耿耿，不然还真会着了他们的道。门主，不如我们将计就计，把他们一网打尽。大长老说的极是，我正有此意。我与三长老、四长老与五长老。带领门内精英前去莲花潭，而大长老与二长老坐镇门内，请遵门主把旨。那、啊、好，立即出发。只是去莲花潭谈判，用不着带这么多人吧？我担心莲花潭那边会有什么意外。不用担心，土照门里有我的内应。哈、啊，没想到哥还有这一手啊，藏得挺深呢、啊。徐通不知道还有什么后手，接下来和他合作，都得上个心了、啊。
，现在土照门的精英都走了，那边是地牢，跟我来。你不会还想着你师傅回来救你吧？我看啊，他不知道在哪儿搂姑娘快活呢。不准你这样说师傅，我师傅不是这样的人。你还真别不信，这都是哥哥我的前车之鉴。<笑>当年我老头不就是这样，一天没事就喝花酒泡妞。我看他师傅也是这个货色。要是当年我家老头……把这个心思放在修炼上，家族就不会遭受横祸了。等师傅来了，我一定告诉师傅，你说他坏话，到时候师傅一定饶不了你。你怎么又哭鼻子了？我不说了还不行吗？要不咱俩打个赌怎么样？就赌你师傅来不来救你？你想怎么个赌法？嘿嘿，要是你师傅不来救你，那你以后都得叫我一声好哥哥。要是你师傅救你了，到时候把我一起救出去呗。我以后天天给你端茶递水，叫你一声姑奶奶。不管输赢，都是我赚。叫你一声姑奶奶又怎么了？为了能呼吸自由的空气。哼，你就等着叫我姑奶奶吧。门主和一众长老带着精英去了莲花潭，我可得把他给盯紧了，免得出什么岔子。门内还有大长老和二长老坐镇，能出什么岔子啊？就算玉藏峰能有天大的胆子，也不敢来我土照门。啊、嘘，安静些。师傅，你来了，我就知道师傅你不会抛弃我。这段时间你受苦了。怎么样？我说了，师傅要来救我的，你偏不信。你说了，前辈，不带你们这样玩的。刚才你们谈了什么？刚才我们打了个赌，师傅，你把他一起带上吧，他以后要给我端茶递水，叫我姑奶奶。前辈，我叫樊建，一起带上我呗。我虽然没啥本事，但是我精通阵法，一定有派上用场的时候。哈、哦、哈，有点意思，这小子贱兮兮的模样。倒是让人讨厌不起来。行吧，你跟我们一起走。多谢前辈，不过前辈最好还是抓住商工，让他来解开我的锁链。师傅，我手脚的锁链上都有他布置的禁制阵法。运用破镜之眼，能看到玄界以下所有阵法的阵眼。那个灵气汇聚之处，就是阵眼无疑了。哼，区区禁制，哪里需要这么麻烦？嗯、啊，锁链上的阵法，哪怕是金丹境后期修士，也没办法强行破开。而江南的师傅，不过真元境大圆满，就能以剑气强行破开禁制。他真的是真元境修士吗？前辈好厉害，晚辈对前辈的敬意，犹如滔滔江水，连绵不绝。废话少说，我们走。哥，你知道土照门的宝库在哪吧？前辈。我知道在哪里，前辈这么厉害，我一定要好好表现，在他面前留个好印象。世人都说识时务者为俊杰，那哥们儿我就是俊杰中的俊杰。我们身处土照门核心地带，四处危险重重，再去他们宝库，我担心节外生枝。好不容易来一趟，总不可能空手回去吧？现在土照门精锐尽出，哥。你就不想收点利息回来？那他们怎么办？我和土照门又没有你这么大的血海深仇，你自己看着办呗。本主带着诸位长老前去莲花潭，但是我心里总有不踏实的感觉。大长老深谋远虑之下，能有什么不妥的地方？我看大长老你多虑了。这个老狐狸心思可真重，不过还好他没发现我的心思，就是可惜错过了这么好一个投奔大哥的机会。我接下来只有随机应变了。我总感觉好像遗漏了什么没考虑到，可能真是我多虑了吧
，前辈，土撞门宝库就在前面了。大胆，竟敢闯土撞门！有金丹境修士，快去通知长老！啊，不好，我们快过去！哥，交给你了。那我就先收点利息。别闲着，继续带路去宝库。真当我土照门无人了？什么阿猫阿狗都想打我土照门的主意，真是找死！徐唐，好久不见。真不愧是大哥，他明面上在莲花潭，暗中却偷偷潜入了土照门。我一会儿看准机会，先想法子宰了商公这个杂碎。大师兄，打探到玉藏峰的下落了。在哪儿？土帐门。玉藏峰，你敢戏弄于我？这一次，你休想逃出我的手掌心！你怕吗？在师傅身边，我什么都不怕。你是谁？老东西，洗干净你耳朵，听好了，手握日月斋星辰。世间无他这一般人，金丹之下他无敌，金丹之上一换一。前辈他正是，前辈，我还不知道你的身份呢。嗯，这小子，说起来一套一套的，真是让人讨厌不起来。要是他品性不坏，倒是可以考虑让他做我第三个徒弟。九剑山玉藏峰，前辈就是。九剑山玉藏峰，吓坏了吧？还不赶紧自裁在前辈面前，免得受苦。小崽子，一会儿我第一个就杀你！前辈，我好怕怕，他凶我。你就是玉藏峰，来了正好，全都留下吧。想留下我们，也得看你的本事了。张公，你的对手可是我。不急，一个一个来。这老杂碎很想动手，一会儿我给你来个惊喜。哥，你一对二没问题吧？小事一桩。那好，樊剑，带路。想走就要看我答不答应。二长老，我来对付玉藏峰，汉图菊堂交给你了。好。大哥，我来助你宰了他。啊江贵，你竟敢背叛土照门！哼，当年要不是形势所迫，鬼才愿意当你的破长老。我从来没有忘记大哥对我的恩情。<笑>你心意大哥知道了。今天我们两兄弟联手，给你嫂子报仇。哼，真以为这样就稳操胜券了？别忘了，你们是在我大阵里。提个垃圾阵法。有什么好嘚瑟的？让我一剑破了他！不可能，你怎么做到的？他们一行人中，我最瞧不上的就是玉藏峰。没想到此子见到造诣如此恐怖。关你毛事？哥们，我有破镜之眼，破个阵法还不是分分钟的事情。哥，他就交给你报仇了啊！我先去弄点好东西。你先去。这边交给我，大哥，我们一起上。好。哼、啊，你们自行离去，我不出剑。出剑又怎样？大家别怕，他就是个真元境的小子。我们一起上。上上上！哎，真是好话劝不住该死的鬼。我不出剑，是因为。你们不配让我出气、啊啊！好恐怖的建议！大家快撤！他不是我们能招惹得起的存在。现在才想走，晚了。前辈，宝库大门上有阵法，要破开没这么容易。喂，这里就是大门阵法的核心点了吧？我们走。我的妈耶！前辈到底是个什么神人？不管什么阵法，在他手底下就是一剑的事。以前听我家老头说过，有些剑道造诣深的前辈
，可以一剑破万法。前辈应该就是这样的大佬吧？虽然大多都是黄阶品阶的材料，但是也不乏一些好东西。没想到这一趟还能收获五星灵气。现在五星灵气集齐了，接下来可以突破到天道金丹境。江月瑶对修剑上没什么天赋，或许可以让他试试土星法术。三剑，你有想过以后的打算吗？呃，我的亲人都死在土罩门手里，也没个去处，就希望能留在前辈身边。那好，我借你骨骼惊奇，是万中无一的修仙奇才，收你作为我弟子，可有意见？啊！弟子还剑，拜见师傅。<笑>从今天起，你就是我第三个徒弟。石玉已经隐藏好了吧？嗯，如果我们这边有什么变动，他随时都能出手。那就好，也不知道掌门那边顺不顺利了。掌门实力远不是一般人能比得上的，他绝对没问题。你这么关心掌门，不会是对掌门有意思吧？啊，哪有啊？<笑>那你得加把劲了，小心竞争对手。掌门这种天之骄子，怎么会看上那种浪荡女人？<笑>他们来了。要不是为了我恶儿，我根本不会自降身份和这些人接触。我来了。魂儿在哪儿？当然在你找不到的地方。土罩门虽然比不上一流宗门，但是底蕴也不是如今的我们能比得上的。想要你们少门主，江兰呢？原来他叫江兰。等魂儿回到土罩门后，他自然也会交还给你们九剑山。哼，那就是没得聊喽。没得聊，那就别聊了。玉藏峰和菊堂呢？让他们来和我谈，你们还不够格儿。菊前辈的去处，我们怎么知道？他又不是我们九剑山的人。至于掌门在哪儿，和你有关系吗？文儿不在，正主也不在，那的确没什么好谈的。我倒是要看看，杀光了九剑山的人，他玉藏峰还能不能沉得住气。给我杀！除了他们俩，其他人都不用留。可真看得起我九剑山，来的都是真元境中期以上的境界。要不是我们有后手，那算是着了你的道了。宫月雨，好久不见。你，你怎么还活着？你都没死，我又怎么可以死？现在要是给王维和沈从传音有被宫月雨发现的风险，大哥还没现身，这该如何是好啊？要不，我们再观望观望，等大哥现身了再说。不愧是你，竟然想一会儿给宫月雨背后捅刀，我们一起上，先给宫月雨来个狠的。<笑>好兄弟。我们都想到一块儿去了，一动手就马上护着小魏周全。一会儿，看我眼色显示。我怎么有种不好的预感？这是你二师姐，至于大师姐，等会儿再带你认识。二师姐，哼，你得叫我姑奶奶。师姐，咱们都是同门了，赌约还用较真吗？一码归一码，你得愿赌服输。好了，以后你们都是同门，开玩笑差不多就行了。嗯，我听师傅的，你过来。叫我，有悄悄话对我说。师姐，有什么吩咐？师弟乖，以后师姐罩着你。<笑>师姐，你过分了啊！不会吧，他俩。都是结丹境后期以上修为，还拿不下一个结丹境中期修士。商公虽然修为不高，但是十分精通阵法
，虽然不敌他们二人，但是一时半会儿落败是不可能的。我看他应该是打着拖延时间的打算，等宫月雨赶回来。你带着江兰去山脚隐匿身形气息，有没有问题？师傅，我擅长阵法，骗过商宫那种阵法高手不可能，但是一般的真元镜修是没问题。带你师姐走，护着他周全。已经十分艰难，再加一个玉藏风，我要怎么办？哥，不过就是个阵法，破起来有这么难吗？你以为谁都跟你一样是个怪胎？你该说是天才，这位是？玉掌门，我是江贵，我们先一起宰了商公再说。也成，江道友，哥，你俩看看，我是怎么破这个阵法的？你也看到了。现在仇家可不少，有什么遗言没？就凭你这毛都没长齐的小毛孩，还想杀我，简直让我笑掉大牙了！等门主带着门内精锐回来，就是你们的死期。要是你现在自残，我可以做主，不伤你土照门普通弟子的命。这些普通弟子，我土照门想要多少就收多少，你想杀，随你杀。哎呦，不愧是土照门大长老，和土照门弟子的感情之深，可真让我感动。少和他废话，破了他阵法，上宫就插翅难逃。玉掌门，我们一起上！就凭你们想破解我的阵法，做梦！哎，这个阵法乃是黄阶极品阵法，结丹境修士想硬破是没这么容易的。希望在灵石耗尽之前，门主他们能赶回来。这个阵法果然有点东西。小子，你还嫩了点儿，一起出手吧！三阳剑诀，破地势，土龙吟，小鹿，给我死！月儿，给我撑住！你撑不住了，斩！你怎么会有如此恐怖的建议？阵法也有它独到之处，商公凭着这一个阵法，竟然能拖住我们这么久。大哥，你来杀他！等等等，我有话说。你不过将死之人，有什么好说的？去他！当年之事，是我对不起你。死在你手里，我无话可说。玉藏风此人是玄剑门点名要之人，你和他搅在一起，玄剑门也不会放过你们的。你拿下他，我可以帮你在玄剑门求情，以你的实力，在玄剑门能有更好的发展。大哥，别闹！你知道我和他什么关系吗？他是我哥，你挑拨我们兄弟关系，不是脑残是啥？哥，你赶紧弄死他！看着他闹心，你当年欠下的债，我今日收了。啊啊、再过几日，我让宫月雨下来陪你。啊！土照门弟子自行散去，可留得一条性命。从今天起，土照门没了。哥，这边的事情差不多，我去接我弟子，咱们赶紧去莲花潭。那边拖久了，我有点不放心。我们走。师姐，你说师傅能打得过商公吗？师傅是天底下最厉害的人，商公肯定不是他的对手。可是永宁州这么大，比师傅厉害的人肯定还有很多。你说的我都知道，但是我更知道，师傅让我有了家，所以我要苦练修行，杀尽以后在师傅面前的拦路石。师姐，修仙界可不是打打杀杀，是人情世故。好好的一个小姑娘。怎么杀心这么重？樊剑，你还挺懂的嘛。弟子见过师傅，我先送你们回去，你们师姐在等着。师傅，莲花潭我也要去。师姐，我们实力低微，去了只会给师傅添麻烦，一切还是凭师傅安排最为妥当。嗯，慈子的性子圆滑，好好培养一下，之后也可以作为管理九剑山的人才。
是谁？我是师傅新收的弟子，师弟凡剑，见过大师姐。师妹，你没事太好了，师姐没保护好你，是师姐的错。对方是结丹境强者，江兰不怪师姐。你们先安顿好自己，为师先去莲花潭了。弟子恭送师傅。恭送师傅。师姐，师傅遇见可日行千里，如今已经在三十里外，听不见你的声音。就你话多，我作为弟子担忧师傅不行啊。要不是我们自身实力低微，否则也要陪伴在师傅左右，上前杀敌。二位师姐，要是真想去，也不是不可以。可是师傅不让我们前去莲花潭，要是师傅知道了，肯定免不了一顿责骂。师傅不让我们去，无非是我们实力低微，难有自保之力。若我们有自保的能力，还能帮上师傅的忙，哪怕师傅知道了，也不会过多责怪的。啊，你有什么办法？嘿嘿，实不相瞒，师弟对阵法一道略懂，只需师弟我制作一个藏匿身形气息的阵盘随身携带，要是只在战场边缘，相信不会有人会发现我们的。那还等什么？我们抓紧时间。干好了，师姐赏你几个地瓜。动手！哇！嗯，不是先观察观察，等大哥现身再说吗？算了，不管了。知错，你什么意思？不是一起上吗？我的意思是我们先保护小妹。你没有看到我一直在给你使眼色？竟敢背叛土照门！<笑>好，好，好，你们都背叛土照门，今天我要清理门户。大哥，大哥，哥这三虎堡也是你留的后手。他们三人自想如此。蒋贵，你也背叛我了，大长老怎么了？还能怎样？死了呗。你身边全是反骨仔，我看你还能怎样和我斗？宫月雨，你还是早些投降吧。你们真当我大势已去？我土照门生死存亡的时刻来了，杀，杀出一条血路。是。一会儿趁你们那弟子冲杀的时候，我想办法抽身离开。被我的亲山在不出。总有东山再起的时候。这个剑气，御剑飞行，莫非来的是玄剑门的人？来的可真不是时候。这样子，这个混头先生恐怕来者不善。敢问道友来自何处？玄剑门，临平部。啊，这下有些不妙了。哥，临平部很厉害吗？林平不是玄剑门两百年来的天才弟子，如今已经是无限接近元婴境的剑修，十分厉害。妈耶，玄剑门还真看得起我，居然派了个半步元婴过来。要不我一会儿偷溜？哎，要是我走了，他们可就完了。我得想个办法。那的确糟糕透了。那没辙了，哥，咱们玩命吧。真元境悟出剑随心转境界的建议，我明白王长老为什么要你回玄剑门了。你跟我走，我不杀他们。李师兄，玉藏峰狡诈，不能留此大患呐！你在教我做事，虎罩门的问题，我下来再找你喝茶。啊、他这话是什么意思？难道我们的心思被玄剑门发现了？这人虽然还没悟出剑意。但是能用瞳孔里发出剑气，足以说明他的恐怖。我先来，你们跟上。如此精妙的剑意，从你手中用出来，真是浪费。若这就是你的实力，那你今日必死无疑。那你再试试。如今局势复杂，我土朝门该如何寻得一丝生机呀、啊？玄剑门来人，从他刚才的语气来看。应该是察觉到了我土朝门的小心思，不过现在并未怪罪我，那事情还有转机。如今最大的麻烦
就是对方的金丹境修士比我们多，不过有林平步这位半步元婴的大佬在，他们都是渣渣，所以不是在我。前辈，我土诏门越为玄剑门捉拿玉藏风，略尽绵薄之力。滚！哎，好嘞，小的这就滚，绝对不打扰前辈。刚才感觉到这个方向有灵气波动，应该是有人起了冲突，先过去看看再说。是玉藏风，玉藏风，你当日戏耍于我，我要你为当日的所作所为付出代价。没事，让你看看什么才是真正的实力差距。还是有些吃力，我的战斗力只有六千，那他起码有一万以上。玉藏风，速来和我一战！少星河，这个疯子怎么来了？不就骗了他一次，这货怎么追过来？真小心眼！来了也好，或许还有转机。你要我，这位天武阁高手也要我，我要跟谁走啊？不如这样，你俩先打，别管我，谁赢了我跟谁走。玉藏风是王长老指明了要我带回去，你如此这般，让我很难做事啊。我天武阁也有元婴境修士，别人怕你，我可不怕。滚，不滚就死。哦，那我就要来领教一下天武阁的高招了。老皇上，目前局势这么复杂，恐怕对我们有点不利。赵星河这个人强横，但是他的眼里只有掌门，不会对我们怎么样，所以我们只需安心对付土超门和玄剑门的人就行了。那掌门不是危险了？赵星河可是金丹境后期境界，不行，我得去帮掌门。我看你是关心则乱，你没看到掌门都是一脸淡定，所以我们现在要想的是怎么对付玄剑门这个大高手。这也是个麻烦呢，也不知道菊前辈能不能应对。放心，菊前辈也是金丹境后期境界，哪怕对付是半步元婴高手，赢不了，但自保有余。并且我方有你在内的五个金丹境高手，而土照门只有宫月宇一个人，所以优势在我。嗯嗯，你们看，师傅在那。大师姐，您可小点声，要是被发现了，那就完了。师妹，你说咱们接下来要怎么办？还能帮助师傅，师姐，我不知道，我只知道，要是我实力够，现在已经在举剑杀敌了。师姐，咱们先不急，这样的场面我们是插不上手的，所以我们只能等待时机。你刚入门肯定不急，你要是不上，我自己上了，就算要死，我也得死在师傅身边。虽然我入门晚，但是师傅对我有大恩，知恩图报的道理，师弟我不可能不懂。这是我多做的一个阵盘，里面有个杀阵。这个阵盘能杀结丹境修士？不能，只能镇杀真元境修士。那有什么用？总有帮上师傅的时候的。虽然目前我方结丹境修士多，但是顶尖战力还是太少。要是没绍兴和这搅屎棍。我和菊堂还能联手对付这半步元婴。现在只有先想法子突破到天道结丹境了。绍兴河虽然实力强横，但是好在脑子不是太好使。少兄，先前欺瞒于你是我的不对，玉某先跟你说声对不起。玉某也愿意与你酣畅淋漓大战一场。不过有林平步这个搅屎棍，难免打搅了你我雅兴。不如你我联手把他给收拾了。那我便会会天武阁高徒，丢出神器，翻云掌，林平步，别忘了还有我，三阳剑诀，破心事。玉藏风，一会儿我第一个先废了你。少兄，我好怕怕呀，他要废了我，那你我切磋可就泡汤了。哼，也得看他的本事了。这两个货动了真火，一会儿我找机会跑路，先突破了境界再说。林前辈，我来助你。我
。公月余，当年的债，今日就一并偿还了吧。我屈他，你，你找死！当年你如何意气风发，现在却沦为玄剑门的一条狗，真是可怜。对方可是玄剑门，有明州的霸主，那又怎样？依旧只是一条狗。你，玉藏峰这个小子，真值得你下这么大的赌注吗？值不值得都不重要，没有你对我很重要。相信玉藏峰迟早会成为让永宁州颤抖的存在。哼，就凭他！吃吃吃，一天就知道吃。师傅他们这么危险，你还在吃？拜托师姐，我这一针云进小虾米，这种场面能起到什么作用？师弟，你如果能帮上师傅，我的地瓜给你吃。你要是帮不上师傅。那就别怪师姐在师傅那儿给你穿小鞋，哼哼。大弟呀，我樊姐上辈子到底做了什么孽，会摊上这两个师姐？二位师姐，师弟也不是没有办法。有话就说，有屁快放，你再磨磨唧唧，信不信师姐揍你？是是是，师弟想到一个阵法，名为昆凌阵，只需布置几个阵眼就能发动，莲花坛灵气充沛，用昆凌阵最适合不过了。到时候师弟操纵阵法，就能影响到阵法之内的修士的法诀。不过，师弟需要二位师姐为我护法。那我们不是可以帮上师傅了？师姐，我修为有限，布置的昆凌阵顶多只能影响到真元境修士，师傅那一边咱们是插不上什么忙的。已经足够了，师姐，我已经迫不及待上阵杀敌了。如今大局已定，剩下的就看玉藏峰那边能不能拖住林平步，为我们争取时间了。而宫月雨就交给大哥去对付了。大哥等这一天已经太久了，他们三怎么跑过来？这种场合，凭着他们的实力，简直就是送死。啊，见他们应该是有所打算，我时刻关注即可。哼，玉藏峰。你欠我一个人情，少兄，林平步不是咱俩的对手，干脆咱俩给他来些狠的，一次性解决算了。好，那就给他来个狠的，就凭你们也想对付我，直接说笑。总感觉不对劲，玉藏峰的攻击怎么还未到？少兄，麻烦你了，我一会儿定给你个说法。玉藏峰，我一定不会放过你的。玉藏峰这个小滑头，哼，也只有你才会愚蠢到被他当枪使，真是可笑。废话少说，再来。少兄和千纸一时半会儿不会有人打扰我脱钩，必须得抓紧时间了。体力尽满，已经被我向林前塞满了。没想到不过刚刚开始。就已经这么吃力，这么大的动静，他是要干什么？看他的气息，似乎要突破结丹境。没想到我接近结丹境，就能一下雷击，真不合适。玉藏峰，我真元境就这么厉害，进阶到结丹境后，那我岂不是只有被他宰杀的份儿？传闻中只有真正的天降。从进阶结丹境的开始，每进阶一个大境界都会有下来劫。没想到这个小男人竟然有如此天资，真让我意外。师姐们，你们快跑啊！一会儿他们就追上来了。师弟，你是真元境修士，你快来挡住他！你们快走，我来拦住他。对方是真元境后期修士，你一个凝气境修士，不是找死吗？区区蝼蚁也敢在我面前放肆，真是要了我的老命！他被困住了，师妹，我们上。好。你以为区区阵法就能困住我？我的祖宗，这个阵法困不了他多久？完了，要是他们死在这里，
，师傅肯定不会放过我。区区蝼蚁也敢在我面前放肆！多谢前辈，这里太危险，不是你们能插手的。你们若不是那个小男人的弟子，我才懒得管你们四个。晚辈只是想帮上师傅，师傅有难，晚辈虽说实力低微，但也想为师傅略尽绵薄之力。前辈，晚辈有一阵法，名为昆凌阵。此阵可控制阵法范围内的灵气变化，虽说无法影响到结丹境以上的修士，但是替师尊阻挡那些小小之辈一二并无问题。玉藏风本身就是妖孽，但没想到他的弟子也各有所长。玉掌门在突破境界关键时候，不能受外界打扰，如此也好，那我便帮你们护法。多谢前辈。有个结丹境修士做保镖，那哥们儿我想死都难。天妒，是天道都要不惜降下雷劫，我去他的存在。这样的人以道为敌，我付出多大的代价，都必须要将其抹杀。土掌门弟子听令，不计代价都要阻拦玉藏风突破境界。是是是，九剑神弟子听令，替掌门护法。无论如何，都不能让这具狗杂碎靠近掌门半步。掌门在此时突破境界。也不知对我九剑山来说是好是坏。阿彩，咱们别想这么多，掌门一定能安然度过的。来吧，天劫又如何？玉藏风的剑一样不惧你。三阳剑诀，破天师。仅仅是一道雷劫，就差我有点顶不住。不过还好，我能感觉到雷霆之力正在助我，让体内的五星之力转化为精粹的五星灵力。宿主经历一道雷劫，还剩余两道雷劫。传闻中天骄只需要经历一道雷劫，就能进阶结丹境。没想到玉藏风经历的这么轻松。不对，他不止一道雷劫，怎么可能？没想到，玉藏风天资竟然卓越到这种地步，和这样的人交手，真让人热血沸腾。真正的天骄又如何？我寿星河，哪怕天资不如他，但日后成就，未必也不如他。哎，不就渡个劫，就让某些人心里不爽？看来太帅，也是一种罪过。自爆！统统给我自爆！玉藏风不能活下去。是是，门主。九剑山的，给我顶上去！无论如何，都不能让他们靠近掌门。土掌门已经彻底陷入疯狂，我们该怎么办呢？还想自爆？我让你放个闷屁！啊！这怎么可能？自爆怎么会没成功？没想到他们还是来了，虽不是我意，但算有心。<笑>啊，宫月鱼，还有什么招式？尽管使出来。修士自爆是通过自身灵力引起天地灵气共鸣而产生巨大威力，没想到就这样被一个镇元镜小子给化解了。没想到九剑山还有精通阵法之人，虽说境界太低，但始终是个麻烦。玉藏风，你的后招可真让我意外。这道雷劫必然要过去，否则就没死。恭喜宿主度过第二道雷劫，系统祝宿主化解雷电之力，修复肉体伤势，伤势恢复百分之八十五。恢复百分之八十五的伤势吗？已经足够了。虽说还没成功进阶到天道结丹境，但是我能感觉到，现在的实力比突破之前更强大。本以为凭借土掌门众死尸的自爆，能让玉藏风死在雷劫之下，没想到竟然被凡境给废了。
玉藏峰第二道雷劫已过，天上雷云未散，我看他无论如何都渡不过这第三道雷劫，是吗？我见他神色自若，渡过这道雷劫也不成问题。玉藏峰啊，玉藏峰，你千辛万苦的突破至结丹境又怎么样？今日你必须落到我玄剑门手里。看你还能狂妄多久！玉藏风，你和我玄剑门为敌，那便只能落得这个下场。逆水剑，雷劫之下，魏家林平不出手偷袭，玉藏风死定了。高手三秋霞，双峰七尺深，自是神仙骨，长明斩星辰。玉藏风。我刚突破结丹境，在我一剑之下，不死也重伤。朕起，时间太仓促，师傅想要抵挡这一剑，时间完全不够。没关系，这个杀阵，我最多只能为师傅争取半息时间。你立之光，也敢和日月争辉、啊？师傅，你一定要成功啊！我不会让你们失望。藏风，给我死！这怎么可能？我刚进阶结丹境，怎么可能过掉我的逆水剑？你不懂，有些事情是看天分的。哥们儿，我有外挂，你有吗？林平步，你口口声声说要杀我，就算我真让你杀，你家王长老能答应吗？真当我玄剑门好欺辱不成？张嘴闭嘴就是玄剑门，跟个长不大的孩子一样。还没断奶啊？玉藏风，你找死！恭喜宿主突破天道结丹境，请宿主选择逆天改命。老李飞剑虽然对我来说还算不错，但是我现在的功绩，在铜镜中虽谈不上无敌，但是也是数一数二的。只能算锦上添花，一面小渡，这个对我来说也算不错。毕竟刚才渡劫的时候，可是差点要了我的老命。再说我现在无限门，这面小盾对我来说是比较实用的。至于鬼手通天，这玩意儿就一鸡肋，压根不考虑了。恭喜宿主获得一面小盾，成长性逆天改命。因宿主是目前世界第一个突破天道结丹境。请宿主选择以下奖励：化龙剑虽然不错，是地阶法宝，但是这个我完全可以用返还奖励来获得。龙泉剑虽然是玄阶法器，但是对我目前来说已经足够用了。倒是诛仙剑阵，这个奖励是真给力，攻防一体，并且剑阵也是目前修真界能越阶对敌的手段之一。不考虑了，就它。恭喜宿主学习诛仙剑阵。现在哥们成功突破了天道结丹境，就先拿你林平步来试试手，要好看看我自己现在的实力相当于什么水平。想否成功进阶结丹境，这样一来，哪怕是林平步可能也讨不了什么好，必须要长条后路，不然真是在这儿。如今我土照门的生死危难时刻来了，土照门弟子。同我一同杀出去！我等我等誓与土照门共进退。宫月雨，求我在这里，你认为你逃得了吗？哼，我不是你对手，可我想走，你也休想留下我。我看这老杂碎想跑，咱们一会儿给他来个狠的。嘿嘿，干脆给他定眼来一下，暴他酸爽。还是沈从你小子阴险，不过我喜欢。要不是为了能让大哥亲手报仇，不然我早就想宰了宫月雨了。三十年河东，三十年河西，去躺，我还没完。你认为你逃得掉吗？那青山再不出力斩首，只要我还活着，凭我结丹境后期的实力，有明朝还没我一个容身之地吗？你想走？问过我们几个兄弟了没？啊！你、你们，我待你们不薄，你们为什么要背叛我？
，今日你我百年恩怨两清了。宫月与金丹一毁，浑身经脉被废，这么重的伤已经活不久了。师姐，你的地瓜一点都不好吃。师弟，你可不能死。他没事，只是受的伤势不轻，过段日子就能恢复过来。你既然来了，今天就别想走。哼，你以为进阶结丹境就能与我抗衡了？半步元婴的厉害，你根本不懂。哼，半步元婴也没多厉害嘛。你怎么会如此轻松硬接我一剑？我的厉害，你也不懂。玉藏风，你真是让我惊喜。我再不用全力，真得死在你手里。剑意，不对，还不是剑意。他攻法的配合下，威力比剑意差不了多少。我这一剑，王长老也不敢硬接，给我死！你这一剑太花哨了，接下来就是你的死期。剑阵，你这是什么剑阵？你以为凭着剑阵就能杀了我？剑阵前，首先干掉你！你不去崩玉藏风，玄剑门欠他的债，只能用血才洗得干净。你又为什么不去帮他？哼，麻烦！我只想亲自战胜玉藏风，其他的压根不感兴趣。不过玉藏风刚进阶结丹境，让我有点担心，他能否战胜灵平？有什么好担心的？他肯定还有后招。您说的没错。诛仙剑阵，起！该死！明明境界不如我，偏偏各种手段层出不穷。可恶！哼，进了我的剑阵还想跑？你就这么看不起我啊？玉藏风，我就算是死，也要拉着你一起死。什么小弟气吧你！我不但要杀你，三年后我还要杀上玄剑门，砍掉王长老的脑袋。我修行两百载，眼看着要进阶元婴境。却死在你手里，我不甘心啊！林平步就这么死了？玉藏风依靠这个剑阵，堪称元婴境下无敌。哼，或许他还能和元婴修士抗衡。少兄，我处境危急，屡屡把你陷于险境，实在没有办法，还请你多多包涵。少星河呀，少星河！你这个小子实力很厉害，可是脑袋不怎么好用。看小妖，我再怎么忽悠你，哼，无碍。你只需要和我打一场。好，不过我希望不是现在。你什么意思？我想要能和你有个三年之约。三年后，永宁州宗门大比，我与你在大比酣畅淋漓的战一场。我不需要等三年，就现在和你打一场。今日我刚以进阶结丹境的修为斩杀半步元婴，这事迹日后必定传遍永宁州。三年后，你将在天下修士面前与我一战，然后打败我，证明你远比我强。这是怎样的荣耀，又是怎样的景象？玉藏风这小子
比起实力，他的嘴更是夸张。小熊，你真的一点心都不动？好，我与你便来个三年之约。有。天意不愧是玄剑门的天才，不过才过去几日，剑法已经更上一个台阶。长老，没看到本座正指导弟子修行，退下。启禀长老，大事不好了，林师兄的命魂灯废了。啊！黑玉藏风，这是真元境，而林师兄是半步元婴高手，他怎么会死在玉藏风手里？天意，继续练剑。师傅。我要给师兄报仇，给为师马上站住！你打算一个人去送死吗？连平步已经死了，这说明对方至少也有半步元婴修士，何况目前在土照门，还有谁能拦得住玉藏风？再者说，玉藏风不去雷泽，在土照门等你。难道在师傅眼里，师兄就白死了？我玄剑门的人。气势这么好杀的，雷泽那群人只要有灵石赚，他们什么都愿意做。五百万灵石足够让他们心动了。千万不要忘了，你现在最重要的事就是好好修炼，争取在三年后的宗门大比上大放异彩。师傅，我错了。去，继续练剑。宗门大比之时。便是天无阁与真元宫覆灭之日。不必这么紧张，是玄界门的飞剑传书。你们看看，玄界门王长老要我们截杀九剑山之人，然后捉拿玉藏风送回去。哼，为了一个玉藏风，玄界门竟愿意出五百万灵石。帮主。我这就带人去把他捉来。从信中所看，可以揣摩出玄剑门另有所图。我们和玄剑门只有妖丹的利益来往，实在不该掺入这个漩涡中。我欠玄剑门一个天大的人情，不得不还。并且从信中看，他玉藏风不过真元境，即便我们不出手，他在雷泽中生存下去也十分不易。我默认老三去做。顺水推舟罢了。休养了一个月，弟子们的伤都差不多好了。我要到雷泽去了，你可不要太想念我哦。你快滚吧，可一天见到你就烦。你再不走，我身上的灵石可全都被你骗光了。<笑>哥，提前咱伤感情了啊。掌门，我们该出发了。啊！等我在雷泽站稳脚跟了，一定要请你们过来做客。很少有这么大规模从永宁州过来的人，他们一定是三当家说的九剑山的人。等确定了他们的落脚地，我把这个消息告诉三当家，又是大功一件。传闻中雷泽妖兽无数，以他们的实力很难自保。该给他们升级一波，顺便薅羊毛了。系统，我明明能传授给弟子系统奖励，你为什么不让？除了灵石，传授弟子其他方面，系统都是允许哦。宿主只要花一千万灵石，就能解锁这个功能。宿主在传授弟子系统奖励的时候，向系统支付灵石就可以了呢，并且还可以一个月收徒两次哦。系统提醒宿主。将系统奖励授予土地，系统返还的奖励减半。哈、哦，听你的意思，花灵石就可以解锁系统其他关于传授弟子的限制。是的呢，不过下一次解锁功能会是上一次需花费灵石的十倍。从土照门那里搜刮了不少灵石，加上之前系统奖励的灵石，身上的灵石一共有五千多万，但是这次用了一千万灵石，下一次就要一亿，下下次。就得十亿，系统真黑呀、啊！请问宿主需要解锁相关功能吗？解锁。雷泽里有很多沼泽吗？适合住的地方太少了。雷泽的灵气如此充沛，九剑山能很快增强实力。
，江南的三阳剑法便已小成。凡剑精通阵法一道，<笑>就是不知道江月瑶的天赋在哪。掌门，我欲冷红胜，您弟子轮值看守，无论发生什么动静，我们都会在第一时间里发出预警。啊，你们办事儿，我放心。师姐，你在想什么呢？师妹天资卓越。所以师尊可以亲自教导他修行，师弟你精通阵法，也能为师门贡献力量。只有我是个废物，什么忙也帮不上。师姐没事的，师傅他心里敞亮着呢。月阳，我见你好像心情不好，有什么事情不开心？还是在怪罪师傅，没有亲自指点你修行？师傅，弟子从未有这样的想法。只恨自己资质不佳，无法为师门贡献自己的力量。真是个温柔又懂事的人呢、啊。别说话，努力熟悉化解体内的灵力。为师今日传你百年修为，祝你成就真元境大圆满境界。这光束，莫非江月瑶也有隐藏体质？恭喜苏竹发现弟子隐藏体质。宿主是否传输两百年修为，供弟子江月阳觉醒荒土灵体？荒土灵体虽然不如江南的先天道体，但也是万中无一的体质。幸好我没少缠着菊堂指点我修行土星法术，可以传他土魁术。嘿嘿，也不知道月儿系统会给我什么奖励，真期待！好徒弟羊毛的快乐，谁能懂我？呜，真是寂寞如雪呀、啊！师傅，弟子好像感觉自己不一样了。你现在已经是真元境大圆满境界。刚才为师帮你激活了荒土灵体，这是个极为适合于修行土星法术的体质。现在传你土魁术，你静心领悟。这就是土魁术吗？原来这么简单。师傅，我现在感觉自己很强大。哈哈哈！修行一途茫茫无期，你现在还早着呢。你一定要切记刻苦修行，别辱没了九剑山的威名。同时召唤五个土傀儡就是我的极限了。不过师傅，我一定会更加努力的。哎，系统，麻利呜呜的给我返还。宿主传授弟子百十年修为，符合条件，开启万倍返还。恭喜宿主触发两倍暴击，获得三百年修为。宿主传授弟子土傀术，符合条件，开启万倍返还。恭喜苏竹触发万倍暴击，获得天阶土行法术聚灵神。万万倍暴击，天阶法术！天哪天哪天哪！因宿主帮弟子江月瑶激活隐藏体质，光土灵体，解锁逆天改命词条，净土道体。今天哥们是欧皇，嗯，看起来江月瑶是我的吉祥物，还得多薅他的羊毛呢。哎、嗯，也不知道能从江兰身上薅出多少羊毛。江兰，你过来。为、啊、师有话要对你说。确定玉藏峰行踪，我必须要第一时间通知三藏家。三藏家，玉藏峰在距此处三十里外。我等了一个多月，终于等到玉藏峰了。江兰，雷泽危险重重，你虽然天资卓越，但终究实力太低，所以为师打算助你修行。我太想把他们一次性提升到结丹境，但是为了让他们未来成就天道结丹，还是先忍忍吧。弟子多谢师傅。为师传你百年功力，助你成就真元境大圆满境界。再传你剑随心转剑意。为什么从师傅手里使出来的会是这样的随心所欲？这就是剑随心转吗？师傅如此大恩，以后我是师傅手中的剑，为九剑山杀尽所有敌人。嗯，这么快能熟练掌握力量和剑意，江南的修行我以后可以放心了。系统，给我返还！宿主传授弟子百年修为，符合条件，开启万倍返还。恭喜宿主触发五倍暴击。
获得五百年修为。宿主传授弟子剑意，剑随意动，符合条件，开启万倍返还。恭喜宿主触发千倍暴击，因宿主传授弟子系统奖励，返还奖励减半。千倍暴击才给返还剑随心转大成吗？太可惜了。不过我现在结丹境大圆满，如今的实力。也能护着九剑山在雷泽自保了。师傅都帮师姐提升了实力，也不知道什么时候才轮到我。别羡慕，你的路和他们不一样。等我们在雷泽有了安身之所后，我再来帮你提升实力。<笑>我就知道，师傅不会偏心的。陆天心，小的们，给我围了他们，把这群九剑山的垃圾全杀了。跟我来的人都是结丹境修士，玉藏峰再厉害，也插翅难逃。垃圾就是垃圾，垃圾就不配活在这世上。在下九剑山玉藏峰，我九剑山初入雷泽，若你不能给出让玉某满意的答案，休怪在下手中的剑无情。我是马阳帮三当家，你就是玉藏峰，你自废修为跟我走。我让你的人在临死前少受点罪。原来是玄剑门的走狗，那便不能善了了。没想到玄剑门的手能伸到雷泽，看来以后得更小心了。嘿，区区真元境就敢在我面前放肆？玉藏峰是个蠢货，他的徒弟也是蠢货。我胆敢对师傅无礼，今日不杀你，难解我心头之恨。真元境，令我今生见义，怪不得玄剑门要抓着你们不放。不过我让你看看，结丹境强者的厉害。我们只想好好的活着，被迫离开永宁州了还不够吗？任何敌人，我都绝不放过。要怪就怪你们太弱，活下去的资格对弱者来说只是奢望。江兰和江月瑶对新势力掌握的很快，只是现在对上结丹境中期修士，太勉强了。嘿，这女子姿色不错，可以留她做玩物。你们不是他的对手，让为师来对付他吧。你竟是结丹境大圆满？玄剑门是何居心，竟如此害我？被人当枪使还不自知，蠢货一个！你杀了九剑山这么多弟子，所以偿命吧！结丹境大圆满又如何？我这些兄弟全是结丹境强者，未必不能联手杀你。三当家，咱们一起上，干掉玉藏峰，除了女人一个不留。<笑>这么多结丹境修士，我很害怕呢。但是我这里有一百个结丹境大圆满实力的土傀儡，你们害不害怕？掌门，已经选出马阳帮的位置了，就在五十里外。安排下去，即刻出发马阳帮。战利品也搜罗完毕，掌门请过目。掌门，我们出入雷泽，就与这里的势力交互，我担心有些不妥。因为马阳帮是玄剑门走狗，不会放弃继续针对九剑山。我刚到雷泽，九剑山一样，有肌肉，虽然会让人忌惮，但是也会少很多麻烦。马阳帮有原因大呢，为了我等安危，也不惜主动应战。怎么办？我越来越喜欢掌门了。帮主，大事不好了！孙当家和一众跟去劫杀玉藏峰的兄弟，魂灯破碎了。九剑山好大的狗胆，竟敢杀我马阳帮的人！马上召集弟兄，跟我去宰了九剑山的杂碎。帮主，玉藏峰不过真元境，怎么有实力杀了老三啊？我认为有其他势力暗中出手。我们之间早已约定，不互相出手。他们想让雷泽再次乱起来吗？别忘了，他快出事了。为此，暗中提前铲除几个对手，也并无不可能。哎，老二，你说的我都懂，只是我一想到老三没了，心中实在不甘。我与老三跟着帮主近百年
，老三死了我也难过，只是现在还不是难过的时候，所以我们如今要严谨，以防偷袭，等他出事后再伺机出手。你说的对，老三不会白死，这笔债我迟早要向他们讨回来。此事一遇藏风而起，我怎么会放过他？师傅，由我来打头阵。我担心师妹一个人不好应对，我也去。啊啊、我终于也能为九剑山贡献自己的力量了。他们竟这么沉不住气，这么快就动手了。我们先搞清楚情况，再做打算。真元境就敢来犯我刘邦，找死！既然来了，为何不自报家门？我乃九剑山弟子江月瑶，我们报仇来了。还是九剑山，身为蝼蚁而不自知，愚蠢。死！哼，你说九剑山之人是蝼蚁，但本掌门看你，更像蝼蚁。嗯，这就是元婴境修士的实力，也不是很强啊。来，你玉藏峰是结丹境大圆满境界，可在元婴境修士眼里，也是蝼蚁。啊，元婴境很厉害吗？可是本掌门认为我更厉害，厉害到你不信。哇，对我出招试试，让你知道在元婴境的恐怖。可是我不想出剑，我怕杀了你。杀了我！我纵横雷泽两百年，只有我杀人，没有人杀我。是你见识太少了。诛仙剑阵，起！怎么可能？你都看到了，是他主动提的要求，这种要求我这辈子都没见过。啊？怎么怎么可能？剑门，你害我马阳帮！我愿献出马阳帮所有宝物，拯救您能饶我一命。如果我杀了你，马阳帮的宝物不也是我的？都怪帮主这个蠢货，为了五百万灵石得罪您。我愿加入九剑山，帮助掌门对付玄剑门。哼，哥们身家加起来几千万，在玄剑门眼里就值五百万灵石，也太看不起本掌门了。你们和玄剑门有联系，你若帮我传个消息，我可以饶你不死。这气息如此强大，马阳光又出了个原因，进修士。马阳光与玄剑门的通信都靠飞剑传输，不知我要替玉掌门传递什么消息？恕我重伤而死即可。虽说纸包不住火，但也能争取成长不少时间。此人乃是结丹境高手，若是放走，事后必成九剑山大敌。掌门心有大意，自不会做违背诺言之事，所以这件事只能我来做。我已完成您的要求，那我……你走吧，我不杀你。倘若你日后还敢与我九剑山为敌，哼哼。多谢玉掌门不杀之恩，日后小的看到九剑山弟子，必定退避、呃。卑鄙小人，你你不是说不杀我？掌门说了不杀你，可我要杀你，我愿意替掌门背负任何骂名。安惨，停手吧，把他扔出去，自生自灭。这一剑毁了他丹田，想在雷泽活下去也难了。把马阳帮之人全赶走。从今天起，这便是我九剑山的立足之地。马阳帮中不乏结丹境高手，我认为可以吸纳一部分，以壮大自身力量。九剑山只要忠心的弟子，至于提升你们的实力，在我看来不过时间问题罢了。嗯，看来也得刷一波系统，给普通弟子提升实力了。三年后，我要回去拿回属于自己的东西。我代表九剑山祖师，拜托各位了。是。是是阳帮高手尽死，我们抓紧时间抢夺宝库
，别被其他势力抢先了。没想到那些老狐狸也来了，看他们的样子，似乎对马阳帮别有目的。马帮主乃元婴进修士，将在此陨落。啊啊、建议如此设立陷阱，雷泽中从未有如此恐怖人物见血，莫非对方从华风州来的？在下玉藏风，马阳帮不开眼对我不利，所以他们帮主死了，诸位也要对我不利。没想到来了这么多元婴境高手，不展露一下手腕，九剑山日后在雷泽寸步难行。区区结丹境修士，放眼斩杀元婴境高手，交出储物戒后赶紧滚，否则别怪本老祖杀你。谁说结丹境就杀不了元婴境？谁说没有枪头就捅不死人？啊！诸位有谁想试试的，大可前来与我一战。两个元婴外加一千个结丹境大圆满实力的土傀儡，光一人足以匹敌雷泽中任何势力。此子古怪，我们先撤。结丹境便拥有诸多元婴老怪的手段，他必定是华风州大宗门弟子，不可为敌。他若是拜倒在我石榴裙下，我春香阁必定横扫雷泽。华风州实力比雷泽强上数倍，事后也能通过他在华风州立足。哎，费了这么大功夫，他们终于走了。道友请留步，在下春香楼楼主崔若琳，拜见道友。不知道友出自何方仙门？九剑山。这女人是元婴境修士，能结交一番。对九剑山有好处。九剑山，华风州有叫这个名字的宗门，或许是某个隐士仙门吧。我见道友厉害，故此有意结交。啊，原来是新朋友！来来来来来，到我房间谈谈心。哼，果然天下男人都一样。什么？只是谈心啊？啊，你想怎么样？探讨道法总可以吧？啊，哈哈哈哈呃，当然行。又来一个勾引掌门的浪荡女人，我一定不能让她抢走掌门。道友，你看我美吗？好家伙，他明摆勾引我犯罪，哪个男人受得了诱惑？道友自重，我不是随便的人，真要我随便。那随便起来不是人，道友误会了，我只想与道友探讨道法罢了。哼，简直胡扯！有躺床上和男人探讨道法的？既然姑娘要探讨道法，那么请问姑娘，我与天道有必然的联系吗？修道有没有尽头？踏上修行路后，是我选择了天道，还是天道选择了我？请开始你的表演。我很确定这人不正常，让他迷上我，得另想办法<咳>。道友的问题太过深奥，我修为尚浅，实在不知。与其在这儿与道友谈心，若琳更想道友来我春香楼做客。哼，等你来了春香楼，拿捏你死死的。修士也是人，自然逃不了七情六欲。春香楼。是什么地方？春香楼是个所有男人都爱去的地方，楼里无数绝色美女，总有道友喜欢的。我说这女人这么浪，原来是风月场所老板啊！如果我喜欢道友呢？我与道友不过初识，道友说笑了。道友若真喜欢若琳，不如多来寻我。夜已深，道友请早些回去吧，房里。有位如花似玉的姑娘，我很容易犯错的哦。玉简中有春香楼的位置，若琳随时恭候道友光临。哎呀，这该死的颜值，他肯定贪图我的美色。如果帅也是一种罪，那我罪无可赦。玉藏风太神秘，让我捉摸不透。不过与他交好，对我百利而无一害。嗯。江南和江月瑶都已经提升实力，是时候在凡剑身上薅羊毛了。师傅，您召弟子过来有何吩咐
，你入我门下已有些时日。这几日，为师一直在考虑如何指点你修行。你精通阵法，所以为师决定先传你诛仙剑阵。弟子多谢师傅，终于轮到我，我可以变得更强了。我就说嘛，师傅对弟子从不藏私。诛仙剑阵需要用剑才能布置，为师再传你为师的龙泉剑。对我如此重视，竟把随身佩剑也赐给我了。弟子明白师父正义了，弟子对师父的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝。弟子对师父，哎呀，好了好了，少贫嘴，努力修行，九剑山的未来是你们的。是，弟子定不会让师父失望。<笑>系统，快给我返还！宿主传授弟子诛仙剑阵，符合条件，开启万倍返还。恭喜宿主触发五千倍暴击，因宿主传授弟子系统奖励，扣除一千万灵石。恭喜宿主获得阵法真意，宿主传授弟子极品灵气龙泉剑，符合条件，开启万倍返还。恭喜宿主获得两千倍暴击，因宿主传授弟子系统奖励，扣除一千万灵石。恭喜宿主获得极品法宝龙渊剑，极品法宝龙渊剑。看着气息，无限接近仙气。他为什么还不来找我？为什么还不来找我？我这么漂亮，他难道一点都不心动？这一藏风出自华风州，身上肯定有很多秘密。如果能和他有些关系，我必能更上竿头。但是他好英俊，我好想吃了他。哎呀，我在想什么呀？好害羞啊！我是半步元婴，你们这些货色也配陪我？让你们楼主来。春香楼开门接客，楼里的姑娘自然要服侍好客人。若是楼主你来陪我，我自然不会闹事。规矩我懂，临时丹药我不缺的。来者是。可诸位客人想在春香楼闹事，别怪本座无情。哇！楼主，又有人来求见你。啊！我倒是想看看，还有谁敢找春香楼的麻烦？你好像不欢迎我，那我走。原来是玉道友来了，可让若琳等了好久呢。那个男的是谁啊？从来没有见过楼主对男人这么好。他也不过结丹境，难道是楼主在外面养的小白脸？这群妮子只会嘴碎，我非撕烂他们的嘴不可。道友，不如你我去楼外逛逛。也成，正好路上我也请教你些事。我在雷泽人生地不熟，多个朋友方便许多。你们春香楼不是开门见客吗？凭什么不让我进去？你让我进楼。却陪这个小白脸，信不信我以后再也不给你们春香楼炼丹？炼丹师在雷泽地位超然不假，你一个被丹房赶出来的废物，赶紧滚！世人都以为炼丹师只会炼丹，而不善战斗，可与人战斗也是我的爱好。还想对我动手？唉，从马阳帮手里接过不少妖丹，而妖丹又是炼制丹药的主要材料。有个炼丹师正好，不过看他脑子不大好使。呀，别用你的爱好来挑战别人生存的本事。让他进楼，全场消费我买单。这么一来，我算是救下他了。既然道友为他求情，我便放过他了。你在春香楼等人接你，你若敢提前走，宰了你。是。我一定听从前辈安排。你救下黄生，是为了把他收为己用吧？知人善用，总有他发光发热之处。雷泽天才地宝众多，可丹药的确实在稀缺，目前也只有在丹房购买。你收下黄生，的确对日后行动方便许多。在雷泽卖丹药，还是正灵石的买卖？逼黄生给我炼丹，然后给九剑山所有人通过系统刷丹药。灵石不是大把大把的来？你很缺灵石吗？遇
玉藏峰出自华丰州隐士宗门，竟还缺灵石，难道他修行的功法需大量灵石购买天才地宝辅助？没办法，我手下有一大帮人要呀。道友若真缺灵石，可来我春香楼。<笑>即便我有这心，也并非这块料呀。拜托大姐，你春香楼做什么生意的，心里没点数？<笑>无碍。春香楼时常有女修士前来。大柱，我今日前来，主要想请教，如何获取五行灵气。我奉劝道友，不要打五行灵气的主意。雷泽中有五大禁地，赤炎之域有六维火湖，极寒之地有寒蟹，碧花灵境有树妖，流沙之域有山灰，金晶之域有血金狮。而禁地中五行妖兽体内有灵气碎片，世间所有的五行灵气皆是用灵气碎片合成。虽说是禁地，可若是小星星，也不至于如此避之若美吧？禁地中有大妖兽作战，即便是我遇见了，也得暂避锋芒。雷泽修士每次去禁地猎杀五行妖兽，活着离开的实不存一。五大禁地这么危险，日后带徒弟去的时候，得早做准备了。先想办法支开他。他这么看着我，是不是对我一见倾心？嘿嘿嘿，道友，你看现在荒郊野外的，又没有什么人，是不是适合那个呀？现在这种时候，不过是他的话，也不是不可以。我们不过初识，会不会太急了？若琳认为还是在房中合适。我就想打上厕所的理由支开他，和咱们刚认识有啥关系？哈哈，不急不急，我认为时机刚刚好。既然你心诚，那若琳便依你了。那好，你往前面走一点。不用了，这挺好的，我有经验。你经验比我丰富？哎，你脱衣服干嘛？道友请自重，我不是随便的人。你不是要在这里？我只是尿急想上个厕所，你再不走我就直接脱了。我跟你孤独终老。他暂时不会回来，抓紧时间。无论转灵石还是日后九剑山发展，丹药都是目前紧缺的。至于黄生，即便用抢，也必须把他带走。嗯嗯嗯嗯掌门传信，能有什么危险？嘿，我这不担心你吗？掌门说什么了？掌门让我们收拾一间炼丹室，应该是找到炼丹师了。你，我记得从土招门那儿有一尊丹炉，快去宝库里搬出来。雷泽中，丹药是稀缺之物，掌门这么快做出安排，掌门为什么这么厉害呀、啊？掌门真是越来越有魅力了。提到掌门，他就犯花痴。庄主，雷泽中新来了个九剑山，听说对方还和春香楼接触上了。我丹房以丹药控制雷泽诸多势力，九剑山若敢不服丹房，不卖丹药给他便是。玉藏峰境界不高，可一身本事，堪比元婴大能。庄主也不想埋下这个隐患吧？你在教我做事？丹阳阁与丹方同盟近百年。我岂敢做出不尊方主之事？只是不得不防啊！谅你也不敢。不过你说的没错，新来的小家伙是该敲打一番。哼哼，九剑山不是想抱春香楼的大腿吗？你去通知崔若琳，我们一同去一趟九剑山。来来来，再陪皇爷喝两杯。嘿嘿，哟呵，王爷全场消费，有人买单。<笑>你花我的零食，很开心吗？啊、若琳帮你杀了他，免得你日后烦心。炼丹师，日后再帮你介绍一位。哎，前辈，零食千万别担心，我可以免费帮你炼丹。跟我走，否则死。师傅，您回来了。家传阵法
已被弟子刻录在玉简中，只是有些阵法残缺，弟子也无法修复。拥有阵法真意，修复残破阵法不成问题。正好下个月刷系统奖励。这些阵法，为师修复起来也有些麻烦，给为师一个月时间吧。残破阵法族中，研究数百年也无法修复，师傅仅只需一个月。跟着师傅修行阵法，我必定能更上一层楼。哎，你过来。我有话对你说，前辈不知道会怎么对付我，应该不会杀了我吧？不管前辈提出什么要求，我先答应下来再做打算。师傅，这能成吗？听师傅的，就这样去做。黄生，咱们来算算账吧。呃，什么账啊？晚辈记得从未得罪过前辈啊。你在春香楼花了我的零食，你对我出言不逊，让我心灵造成伤害。为了你，耽搁我不少时间。你说，怎么赔我？我要的也不多，一千万零食，咱们钱债两清。前辈，您在开玩笑吧？不如晚辈帮您炼制两炉丹药，此事便作罢。再给你一次机会，重新说。呃，晚辈只是个被丹房赶出来的废人，你老大人有大量，千万别和晚辈一般见识。什么情况？你是否还在为前途迷茫？你是否在为生存忧心？你是否深感自己是个废物？自从离开丹房后，我受人唾骂。遭人排挤，没想到前辈竟如此知晓我心中感受，还请前辈指点。你面前还有一个选择，加入九剑山，我将助你成就无上丹道，你可愿意？没想到前辈如此大量，愿意收留我。晚辈愿意，晚辈愿加入九剑山，为了前辈鞠躬尽瘁，死而后已。我不要你死，我要你活着，好好炼制丹药，日后你会很辛苦的哦。要搞定你个不愧是我！玉藏峰还不来拜见本座？嗯、你就是玉藏峰，来行礼吧。这货谁啊？原喜是丹阳阁阁主，半步元婴修为。丹阳阁阁主，很硬气嘛。哼，本座的丹阳阁乃是雷泽中最有潜力的势力。未来雷泽中的一流势力，你可知道？有丹坊这座靠山，雷泽谁敢不给我三分薄命？应该上头有人找麻烦了。正主还没出面，我先试着套他的话。啊，失敬失敬。袁阁主来我九剑山，真是蓬荜生辉。袁阁主来此，应不是只为和我说这些吧？你九剑山走了狗屎运，入了丹坊的法眼。现在本座给你一个机会，做丹阳阁的附庸，你将会得到丹坊的庇佑。坊主，九剑山不过初入雷泽，何须坊主亲自跑一趟？不如让若琳代劳吧。丹坊竟这么快盯上了九剑山，也不知玉藏风能不能应付。我想办法帮他一把。剑山虽说示弱，但玉藏峰还是有几分本事。这样的人才，本房主自然要亲自见一面。玉藏峰知趣也罢了，若是不开眼，哼，本座不吝啬略施小成。这蹄子平日自诩清高，为一个小白脸，竟敢跟本座动小心思，本座迟早办了你。对方来势汹汹，也不知道师傅要怎么应付。我要是能帮上师傅就好了。我们偷偷把他杀了，好主意！我们一会儿就动手。真、呃、元经暗杀万古元婴，师傅，您老快收了师姐们吧，我受不了了。师姐们，暗杀一位万古元婴，咱们的实力太弱了。如果加上你，就应该没问题了。修仙界可不是打打杀杀，修仙界是人情世故。师姐们，再考虑一下。
，若是答应我，你在雷泽也有了立足之本。当然，我也有条件。日后九剑山，无论灵石还是妖丹，每月供奉丹阳阁七成。元阁主的要求有些太过苛刻，请恕我不能答应。不过我倒有个提议，不如把七成。改成九成吧。哦，你倒是有自知之明，供奉九成，九剑山本座保了。哈哈哈哈不不不，元阁主你误会了，我的意思是，每月供奉九剑山九成，日后你丹阳阁，我保了。好歹，本座便让你长长记性，什么人惹得起？什么人惹不起？让你先来，你便是这样对待小友的。方卓，您来了，这就是玉藏峰，他刚才竟大放厥词，丝毫不把您放在眼里。小子，自诩有点本事，便不把我放在眼里？信不信本座有一百种方法，让你在雷泽活不下去？强龙不压地头蛇。现在还不是和他起冲突的时候，晚辈怎敢不把方主放在眼里？请进。最近有个很有潜力的势力，听说有些活跃，本座先来一波捧杀，本座看你接不接得住。好家伙，列强竟是我自己，这会有些蠢，先祸水东引。很有潜力的势力，说你呢？嘿嘿嘿嘿，方主，低调低调。啊，哎，本座还听说他想成为雷泽未来的一流势力，这对雷泽的平衡很不利呀、啊。雷泽未来的一流势力，阁主说的还是你呀、啊<咳>？不错，正是在下，我就知道，方主心里最关心我了。闭嘴，本座说的不是你。不是袁阁主，肯定说的是春香楼。玉藏峰也太阴损了，明摆着祸水东引，等此事后看我收拾。若琳不顾女流之辈，怎敢有此想法？倒有此话有些过了。这小子油盐不进，罢了，本座便打开天窗说亮话。本座说的是你，出入雷泽便灭了马阳帮。又震慑诸多元婴境修士，再任由你发展下去，本座心有不安呐。方主说笑了，这事儿不怪我呀，一切都为了生存，我只想本分的带着手下的人一直活下去。如此最好，本座给你一个机会，臣服我丹房，日后本座保九剑山平安。我本不欲与之为敌。你却步步紧逼，不如我也向方主提个条件。听说雷泽中丹药都是由丹房提供，不如丹房分些份额给九剑山，我能做主，九剑山绝不和丹房起冲突。丹房虽说实力不强，可在雷泽关系盘根错节，得罪了丹房等于得罪了整个雷泽。玉藏峰疯了，要与整个雷泽为敌。怎么样？怎么样？师傅没吃亏吧？起冲突了，师傅没吃亏。不让咱们好好生活，咱们也不让他们好过。师姐，那其他人怎么办？还有那个女人怎么处理？崔楼主是被胁迫来的，我们不为难他。咱们的敌人是袁喜和董仲。一会儿听我信号，我和师妹一起出手。师弟，你注意控制阵法，和其他人配合好。咱们先弄废了袁喜再说。好好干。干好了，师姐赏你们地瓜吃。得罪了我，九剑山将在雷泽寸步难行。方主，何须和他废话？我先替您杀了他。住手！对师父不敬，对师门不利，就是我们的敌人。找死！是敌人，就该死。哎，动手就动手，为什么要在咱们的地方？这些都是我的零食啊！此事过后，你们把损坏的房屋通通修好。是，师傅。师傅。这。
的阵法品阶不高，可依然能略微影响到本座运转灵力。他的三个徒弟不过这一门境，便能联手与半步元婴抗衡。九剑神果真有些古怪，能影响到丹房的统治。九剑山要与整个雷泽为敌了。房主，雷泽已平静多年，况且他快出世，如今实在不是起战的时候。你要给他出头了？你算什么东西？房主面前也有你说话的份儿。三个真元境修士联手，便能与我抗衡。如今梁子已经结晓，九剑山不能留。若琳只是想劝房主，大事为重。哼，好自为之。师傅，为什么放他们走？后患无穷啊！还不是时候。元婴境初期不可怕，可他背后的关系不得不忌惮。如今九剑山在雷泽根基不稳，还需要时间发展。道友，你闯大祸了！董仲小肚鸡肠，日后绝不会放过你。有什么好怕的？兵来将挡，水来土掩。对付丹房，必须要先瓦解掉背后的关系网。看来，得和春香楼深入合作了。楼主。寄人篱下的滋味不好受吧？雷泽中的丹药都出自丹房，我也实在无奈。况且丹房只出手黄阶丹药，若与丹房交恶，玄阶丹药对方万万不会出手。这是九剑山给楼主的见面礼，只要楼主答应与我合作，日后这样品级的丹药，九剑山免费提供。这气息，玄阶极品丹药，他竟舍得送我。如此贵重，这合作必定风险极大。你想与我合作什么？在你春香楼售卖丹药，所得之利润，你我三七。你可知道这样做后，等于春香楼与丹房彻底撕破脸皮？你让我置于何地？他们卖的九剑山要卖，他们不卖的九剑山更要卖。先到先得，货到债清。若此计能成，雷泽必定又是一番景象。可这对春香楼又有什么好处？为这蝇头小利，我不愿让春香楼承担这么大风险。你心里清楚，我迟早会回我该去的地方。到时候，雷泽中丹药便都会从春香楼售卖。我不信他能忍受这么大的诱惑。世间种种，一切都不会利益交换罢了。好，我答应你了。你若陷入危险，可以日后投入姐姐的怀抱，姐姐可护你离开雷泽。不用日后，我现在就可以投入姐姐怀里。贫嘴，我先回去了。日后你派人来春香楼与我接洽此事。色狼皮子，又在勾引掌门。樊倩，你与冷红胜前去拉拢雷泽中小势力，下个月后让他们来九剑山一叙。弟子定能不辱使命。不过弟子有一事不解，师傅何须赠送这么贵重的丹药？欲将取之，必先与之。不给他们一些甜头，怎么会答应我们的合作？等你们回来后，为师便带你们去雷泽中历练一番。掌门做事胆大心细，怎么会这么有魅力？我快被掌门迷晕了。秦方主，让我带人灭了九剑山！你想坏我大事？王康即将出世，丹房炼出地阶丹药，全看此次机会。路上遇丧风，我实在咽不下这口气。去暗道中设下五十万灵石，悬赏要他的命，自然有人趋之若鹜。我丹房有足足五百多万灵石，用灵石砸也能砸死遇丧风。唉，我只有一千五百万灵石，可穷死我了。虽然卖丹药挣不了多少钱，但是我有系统刷奖励。最重要的是，与雷泽诸多势力交好，日后便是我的助力。你们快成长起来吧，我需要你们的力量。今天把屋子盖好，否则不准吃饭。师傅，弟子会饿死的。不把屋子盖好，今天明天都不准吃饭。你们毁的是屋子吗？你们毁的是我的零食。一间屋子得花十块银石，我的心在滴血，你们知道吗？师姐，抓紧时间吧，不然师傅又要生气了。
，是不是去藏了两个地瓜？不然这又弄死人。掌门，万核丹成了，此丹可让修士提升突破结界境几率两成，属下特向你报喜。自从加入九剑山后，所有资源都免费提供给我，跟着掌门。我能在登道上越走越远。花了这么多资源，品阶才黄阶中品，下个徒弟得收有炼丹资质的，不然九剑山的资源得被挥霍干净。就在此处服下丹药，我帮你护法。掌门竟将如此贵重的丹药赐予我，还帮我护法，果然掌门心中还是有我的。万合丹的价值不亚于玄阶丹药。可掌门就这么随便赏赐了，啊！掌门的气魄还真让我五体投地。气筒返还，宿主授予门人丹药，符合条件，开启千倍返还。恭喜宿主触发千百倍暴击，获得玄阶极品丹药，化影丹两百颗。我要天道元婴，这化影丹对我并无大用。最后等普通弟子需要突破元婴境时，再赏赐下去吧。你们努力修炼，到了瓶颈后，师门将赐予丹药，助尔等进阶。三年，三年内，我祝你们全都进阶到结丹境，甚至元婴境。愿我等愿为掌门付出一切力量，祝掌门重回元宇宙中。你还要努力炼丹呀，多炼些丹药，让我多刷系统奖励。我愿为掌门付出一切力量，助掌门重回永宁州。若九剑山全部弟子都是元婴境，莫说永宁州，即便是在雷泽，也将无人敢错起锋芒。爹，你知道吗？丹房对玉藏峰发布了五十万临时悬赏。五十万？丹房为了个结丹境大圆满，这么不惜代价，这事有蹊跷。我们不能参加，老头，五十万灵石，整个屋子都塞不满，你可是元婴境中期大能，还怕一个结丹境不成？怎么叫爹的？没大没小，这钱只怕你有命挣没命花。爹，我到瓶颈了，就缺灵石买炼制万合丹的灵材，娘如果还在世，她也会同意的。我明白了。那你不可独自行动，一切都要听爹的安排。等女儿进阶后，在雷泽便有了自保之力。袁喜，我迟早会找你报仇。房主，悬赏都发布出去三天了，到现在还没一点消息。急什么？让消息飞一会儿。我认为，只靠那些废物。恐怕有些不尽人意，还是需要抢手。你的意思，房主忘了，杀手排行榜第一名的水云邪神，他若出山，区区玉藏峰何足挂塞？行吧，去请水云邪神。系统返还，宿主传授门人万合丹，符合条件。开启千倍返还，恭喜宿主触发千倍暴击，恭喜宿主获得二十颗玄阶极品丹药玉灵丸。太阳，这感情好，居然是玄阶疗伤圣药玉灵丸，哪怕元婴境高手还有一口气都能救回来的丹药。如今你已经突破结丹境，你与冷红胜驻守宗门，我出门一趟，定不负掌门嘱托。师傅，我们该出发了，走。出发五大禁地，短短时日就已经颇具威武。等我回来时，必定又是另一番景象。你就是暗道第一杀手，水云邪神。须明白了。邪神，丹坊愿出五十万灵石，请你出手诛杀玉藏峰。此子突然现身雷泽，便杀了马阳帮帮主，有些难办呐、啊。邪神乃元婴境大圆满，莫非也怕了？笑话！此子来历神秘，得加钱。水云邪神性子古怪，这要求你怎么看
。房主，你别看我呀，花的是你的零食。若能杀了子子，多花些零食也值得。你的主意不错，这也能从侧面彰显丹房威名。这老东西几个意思？难道有那种爱好？房主考虑的如何？加十万零食，二十万，先付一半儿，爽快！那一邪神的意思办，可邪神定要诛杀此子。我只会打死他，或者被他打死。有了七十万零食，就能去华丰州买玉灵丸。明月，你有救了。老爹，岳藏峰在前面，你赶紧出手。不想你爹死太快，就小点声。不就一结丹镜，小子，谁懂你堂堂元婴镜高手这么慎重吗？你个屁！这小子非比寻常、啊。刚有被窥视的感觉，错觉吗？师傅，怎么了？没什么，你们继续赶路，我去去就来。的、啊、眼神，请让我心中生出危机。爹。你看到了什么？竟有如此反应！别多问，赶紧去十里外小树林，我随后赶到。此次不可招惹，先撤回杀。阁下跟了我一路，怎么突然想着就走了？呃，我说我路过，你信吗？你说去打酱油，我兴许会信。说吧，一路跟着我们有什么目的？既然暴露行踪，不如主动说出实情，博取好感。啊、在下司徒科，丹方在暗道中发布五十万灵石悬赏，要你的性命。我的命就值五十万，丹方还真看轻我，所以你来杀我？哎，倒也误会了，我怎会生出这样的念头？我不过为了活下去，在下绝无欺骗道友之心。啊，真也好，假也罢，这都不重要了。既然你对我没有敌意，我也不好对你出手。你走吧。你真放我走？传闻玉藏峰行事果断狠辣，没想到竟如此好说话。莫非传闻有假？还是说，你想和我摆开架势，大战三百回合？哎，道友说笑了，我先告辞了。这人能屈能伸，行事也颇有格局，倒是适合交个朋友。九剑山的朋友终究太少了呀。丹房，你会后悔这个决定。爹真是越活越胆小，也不知当年娘怎会看上他。五十万灵石就这么飞了，我可不甘心。去告诉爹，我去拿悬赏。他要是还想有我这女儿，快来救我！我还不信，老爹真会见死不救。师傅离开有些时辰了，也不知因何事耽搁这么久。师姐，你多虑了，雷泽能杀师傅的人还没生出来呢。嗯，师弟说的对，师傅是最厉害的。你看，二师姐也赞同我的说法。我们身为弟子，担心师傅不是应该的吗？可作为弟子，相信师傅不是更应该吗？师姐，啊、你不会对师傅有那种感情吧？想法很危险，我没有，我没有。师傅是我的，我已经发誓要一辈子留在师傅身边了。死妮子，还敢跟师姐抢师傅，看我怎么收拾你！我这二位师姐，什么时候能正常点？此番历练，想必二位师姐也能踏足结丹境了吧？我的修为也能更进一步。在聊什么呢？这么开心？师傅。师傅是二位师姐。启、嗯、禀师傅，我和师妹想到将会实力大进，心中难免欣喜。居、嗯、敢、嗯嗯、乱说一个字，我和师姐都要收拾你了。师傅，的确如此。哎，我认为你们在扯谎，但我没有证据。你们哄谁呢？哄世贤吗？真当九剑山无人，什么阿猫阿狗都想踩两脚。突
力都这么强的吗？那玉藏峰该有多恐怖！不要乱动我，否则我杀了你！师傅，不如让弟子杀了他吧。前辈，我错了，我不该招惹你。你们要记住，九剑山并非以杀止杀，而是要以杀止恶。只有如此。方可保证九剑山长盛不衰。是，弟子明白了。你叫什么名字？司徒琴。嗯，这个姓。司徒科是你什么人？你认识我爹？一面之缘罢了，我对他印象不错。幸好死老爹是元婴老怪，玉藏峰顾忌才不敢为难我。我已经给爹传信，不时便会赶到。你是个聪明人，还不赶紧把我放了？否则，姑奶奶要你好看。在我面前敢自称姑奶奶，还敢放言要我好看，你还是头一人。既然你爹要来，我正好等他。为什么他不害怕？难道他有所依仗？哼，肯定在故作镇定罢了。师傅，弟子有一事不解：既然师门能炼制万合丹，为何不让二位师姐服用丹药突破境界？丹药终究是外物。要求道，还是要稳扎稳打为好。况且你二位师姐也需要时间稳固修为。你们也能炼制万合丹？想必炼制出来的都是垃圾。九剑山的炼丹师可出身丹坊？我娘曾经还是丹坊首席炼丹师，万合丹的丹方还是我娘改良的。哼，若我猜的不错，你们炼制出来的万合丹只不过黄阶中品吧？他也会炼丹？他能瞬间知晓内情，莫非这丹方有问题？看我来忽悠他！九剑山炼制出的万合丹，乃是玄阶下品，休要大言不惭！不可能，如今的丹方是残缺的，即便丹圣出手，顶多能炼制出黄阶上品的万合丹。哦，原来如此。这么说来，你知道完整丹方了？实不相瞒，我也是通过研究才恢复完整丹方。不如你把丹方给我看看。和九剑山的是否相同？想骗我？没门！等我爹到了，他绝不饶你。原来你也不傻嘛！要不我花零食买，考虑一下。道友手下留情。道友，我们这么快又见面了。爹。啊，晴儿无碍。玉藏峰并没有为难他的想法，只是不知他如此是否别有目的。家长到了，咱们就谈谈吧。此女颇有炼丹天赋，即便不能收她为徒，也要将完整丹方拿到手。小女年少无知，多有得罪，还请道友多多担待。令媛侠女风范，可吵着要用我换零食呢，是吧，姑奶奶？爹，你快出手，可别让零食跑了。闭嘴！你想害死我呀？小女不知道有厉害。还请前辈恕罪。<笑>令媛无状可爱，我不会记挂在心。不过死罪可免，活罪难逃。呃、不知道友有何要求？我要万合丹完整丹方。呃，道友说什么？我不懂。这个数，五百万。哎，道友，请不要强人所难。虽然五万零食已经不少。对我们妇女来说，更是雪中送炭。他若是再加两万零食，我立马答应。嗯，等等，你说五百万零食，我见识少，你别骗我。我极少承诺，可向来说到做到。哎，好，我答应。玉藏峰，受死！又来，不好。暗道第一杀手水云邪神，这下麻烦了。一会儿有机会就跟我一起走。嗯，邪神大人亲自出手，玉藏峰凶多吉少。可是我怎会担心起他来？来人不同凡响，保护好自己。有点意思，不过你的性命我收了。即便元婴境大圆满，想要我的命，也要有这个本事。三阳剑诀，破天师
。我说的对吗？水云邪神，的确有点本事，可今日必死。黑藏风竟能硬扛元婴大圆满，幸好未曾与他交恶。我为什么觉得他这么帅？此人毕竟元婴境大圆满，为了弟子，也不宜继续争斗下去。邪神，我们聊聊。哼。你有什么资格和我谈话？你与我为敌，不过为零食。我出一百万，一百万，真当我是什么人了？我就是穷死，死外边，死在你手里，也不会忘记身为杀手的操守。两百万，外加一颗玄阶极品玉灵丸。我可是铁骨铮铮，两颗。老板有何吩咐？我带弟子去五大禁地历练。你随我一同坐镇即可。好嘞，我必定忽悠道友高徒周全。月，你有救了。嗯，真香。邪神竟有如此一面，我在做梦吗？嗯，我们父女浪迹天涯，若能加入九剑山，或许是最好的结果。看晴儿，对他也并不排斥。恭喜道友与邪神化敌为友，刚才与道友谈的条件，某想改改。客气，不知道有所欲何求？道友所需之物便在这里，某与女儿欲加入道友的九界山。原来炼制万合丹，还需五大禁地妖兽的妖丹。他如此，也是为了女儿吧？真是可怜天下父母心。道友加入九界山，欢迎至极。从今日起，你便是九剑山长老，这是之前答应道友的条件，五百万灵石奉上。啊！某愿为九剑山鞠躬尽瘁，死而后已。邪神兄，你就不心动吗？嗯，司徒秦是个炼丹奇才，我定要收他为徒。他在看我，是不是对我有意思？再厉害的男人，也被我的美丽折服了。终究还是少年郎，英雄难过美人关呐、啊。我还有一事想说，那便是令元之事。哎，女大不中留啊！不知掌门对小女有何安排？无论什么要求，我都可以做主。他是要与我结为道侣吗？会不会太快了？哎呀，为什么我这么期待？<咳>我见他骨骼精奇，是万中无一的炼丹奇才，故此有意收他为徒。哎，你不是要娶我女儿？啊！我把你当兄弟，你却想当我爸爸？我愿意。虽然师徒境界之恋为世人不耻，可我越来越兴奋了。来，握住我的手。啊！是师傅。<笑>我的乖徒儿、啊。快让为师薅羊毛！这段禁忌之恋这么快就开始了吗？真是顺利呢。发现弟子司徒秦隐藏体质，宿主是否传授一百年修为激活体质？闭眼，静心化解为师的功力。没想到随随便便找个徒弟都有如此隐藏体质，哥就是欧皇附体。嗯、啊，掌门这是做什么呀？司徒长老莫担忧。师傅正用秘法为师妹洗金法髓，待师妹醒转后将焕然一新。我与江兰师妹都曾受师傅此恩。原来如此，那我待家女多谢掌门。玉藏风当真厉害，如此秘法可保九剑山长盛不衰。此次来历如此神秘，如果把明月交给他，兴许还有治愈的可